ఏడా అది సీన్ లేని దానికి వంద కోట్ల రూపాయలు అది కూడా ఎవరు పోని మహా నిజాయితీ పరులతో బేరమాడారంటూ ఒక లెక్క ఈ బేరమాడినటువంటి వాళ్ళు ఎవరయ్యా మొన్ననే కాంగ్రెస్ నుంచి టీఆర్ఎస్ లోకి వచ్చిన తన చేతికి మట్టి అంటకుండా బీజేపీ వ్యవహరించిందా పెద్ద పెద్దవాళ్ళు అందరూ దోచుకుంటే మీరు ఏమైనా పట్టుకుంటున్నారా వ్యభిచారి దొరికినప్పుడు ఏ ఇళ్లలో పక్కింటి వాళ్ళతో మగాళ్ళతో ఎంతమంది అక్రమ సంబంధాలు పెట్టారు మమ్మల్ని ఎందుకంటారు ఎమ్మెల్యేలని కొనటము అమ్మడము అనే పదాలకు సంబంధించినటువంటి నైతిక అర్హత ఫస్ట్ కేసీఆర్కి లేదు అంటే అందరూ రాజగోపాల్ రెడ్డి లా ఉంటారు కదా రాజీనామా చేసి వెళ్ళడానికి అది వెల్కమ్ టు వీకెండ్ విత్ జర్నలిస్ట్ సాయి తెలుగు రాష్ట్రాల రాజకీయాలు ఈ వారంలో చాలా హాట్ హాట్ గా నడుస్తున్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ కంటే తెలంగాణ రాజకీయాలు చాలా హీట్ పుట్టించాయని చెప్పాలి ఆ నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఫామ్ హౌస్ కి ఎందుకు వెళ్ళారు నిజంగా బేరసారాలు జరిగాయా బీజేపీ కొనడానికి ప్రయత్నం చేసిందా లేదంటే బీజేపీని ట్రాప్ లోకి లాగే ప్రయత్నం చేసిందా టీఆర్ఎస్ అనేది అదే నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో వాస్తవానికి ముందస్తు ఎన్నికల మీద ఒక చర్చ నడిచింది నిన్న మొన్నటి వరకు ఈ వారంలో దానికి క్లారిటీ ఇచ్చేసారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పద్దెనిమిది నెలల తర్వాతే ఎన్నికలు అంటూ మరికొన్ని కీలక అంశాల మీద చర్చించే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇవాళ వీకెండ్ విజన్ లిస్ట్ అయ్యారు సార్ ప్రధానంగా ఒకసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల కంటే ఈ వారం మనం తెలంగాణ రాజకీయాల గురించి చర్చించుకోవాలేమో సవాల్ దాకా వెళ్ళింది ఆ బండి సంజయ్ గారి సవాల్ అసలు అసలు దాన్ని కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నం చేశారో లేదంటే చెప్పుకోలేక మాట్లాడారో అనేది కూడా చర్చ ఒకటి నడుస్తుంది ముందు దాని మీద ఎలా చూడాలి ఓవరాల్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఒకటి జరిగింది ఒకటి భూమరాంగ్ అంటారు అన్నమాట జరిగింది అది ఎమ్మెల్యేలని కొనటము అమ్మడము అనే పదాలకు సంబంధించినటువంటి నైతిక అర్హత ఫస్ట్ కేసీఆర్కి లేదు ఎందుకు అంటే ఎమ్మెల్యే డబ్బులు ఇస్తే అమ్ముడు పోయి వస్తాడు అనుకుంటే అలాగ తీసుకున్నది కేసీఆర్ ముందు ఎంతమందిని తీసుకున్నాడు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి తీసుకుంటూనే ఉన్నాడు కదా ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు చివరికి ఎమ్మెల్యేలకు మంత్రి పదవులు కూడా ఇచ్చాడు ఆయన మరి కందులో నైతికత గురించి మాట్లాడే అర్హత ఆయనకే ఉంటుంది అదేమంటే మమ్మల్ని చూసి వీళ్ళ దగ్గర చేరితే వీళ్ళు కూడా మమ్మల్ని చూసి అనే చెప్తారు అంతే కదా ఈ లోపుగా బేరం ఉంటది కదా ఈ రాజకీయ పార్టీ అయినా అంతేనేమో దొరికితే దొర దొరకపోతే దొంగ అన్నట్టు బేసిక్ దాంట్లో ఎథికల్ ప్రాక్టీసెస్ ఉంటాయి పార్టీలోకి ఎమ్మెల్యేలు అయినా ఎంపీలు అయినా రావచ్చు పోవచ్చు ఎప్పుడు అది ఎథికల్ ప్రాక్టీస్ అంటే ఏంటంటే ఆ వాళ్ళు రాజీనామా చేసి ప్రజల తీర్పు కోరతాయి విడిగా ఉన్న నాయకుడు వస్తే వచ్చినా పోయినా తప్పేం లేదు ఇప్పుడు శ్రావణ్ ఉన్నాడు ఆయన ఇష్టం ఆయనకు ఎందుకంటే ఆ పార్టీ నచ్చలేదు అటు పోయాడు ఆయన ఇష్టం అది ఆ సిద్ధాంతం నచ్చిందంటారు ఆ సిద్ధాంతాలు పాడు ఏం కాదు రాజకీయ అవసరాలు అవకాశాలు అన్నట్టు శ్రావణం స్వామి గౌడు లేకపోతే కనుక ఇంకా ఉన్నారు కదా మొన్న వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు అది ఒక కాన్సెప్ట్ ఏది రాపోలు ఆనంద్ భాస్కర్ బట్ ప్రజల చేత ఎన్నికై ఒక మ్యాండేట్ మీద గెలిచి రెండో పార్టీలోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళన్న ఎథికల్ ప్రాక్టీసెస్ ఉండాలా పార్టీకైన ఎథికల్ ప్రాక్టీసెస్ ఉండాలి పార్టీకే ఉండాలి అలా వచ్చేవాడిని రాజీనామా చేయించి ప్రజల చేత మళ్ళీ ఎన్నికయ్యి రమ్మనమని చెప్పాలి లేదా చట్టబద్ధంగా అయితే కనుక టూ థర్డ్ మెజార్టీతో డివైడ్ చేసుకుని వస్తే తప్పులేదు చట్టం ఉంది కాబట్టి నా దృష్టిలో అయితే అదైనా సరే టూ థర్డ్ అయినా సరే రాజీనామా చేసి ఎన్నికలకి వెళ్తే పద్ధతి సరే కాకపోతే అంతమంది అంటే ఒక వంద మందిలో డెబ్బై ఐదు మంది నాకు నచ్చలేదు అనుకుంటే అది ఆ పార్టీ తెలివి తక్కువతనం అవుతుంది అంటే అందరూ రాజగోపాల్ రెడ్డి లా ఉంటారు కదా రాజీనామా చేసి వెళ్ళడానికి అది కాబట్టి అది అది ఇక్కడ కేసీఆర్ దగ్గరికి అయితే అస్సలు కేసీఆర్ కానీ చంద్రబాబు కానీ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ తర్వాత ఎథిక్స్ అనేది పోయినాయి మళ్ళీ ఎదురుదాడులు నువ్వు దొంగ నువ్వు దొంగ అని చెప్పేసి దొంగ 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 అని అరుస్తాడు అనమాట అక్కడ టీడీపీకి సంబంధించిన పదిహేను మంది పోయారా అప్పుడు పద్ద పదమూడు మంది వెళ్ళారు పద్నాలుగు మంది చివరి దాకా ఒక సండర్ వెంకటవీర ఒక్కడ అనుకుంటే మిగిలింది అక్కడ అక్కడ అయ్యిందే అలాగే కాంగ్రెస్ వాళ్ళని అప్పుడు తీసుకున్నారు పది పదిహేను మందిని ఒక బీజేపీ వాళ్ళు తప్పించి అందరు పోయారు అక్కడికి సిపిఐని కూడా తీసుకున్నాడు బిఎస్పీని అసలు శాంత అబ్జార్బ్ చేసేసుకున్నారు సార్ మళ్ళీ రెండు వేల అప్పుడు ఎందుకు అప్పుడు ఏమన్నారు ఓటుకి కోర్టులు కేసు జరిగింది కదా మాకు అత్యసర మెజార్టీ కాబట్టి అరవై మూడే వచ్చేటప్పటికి నాటకం ఆడుతున్నాడు చంద్రబాబు కాబట్టి దాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి వెరీ గుడ్ చంద్రబాబుకి ఎక్కడైతే ఏ ప్రాబ్లం లేదుగా ఈయన ఎందుకు తీసుకున్నట్టు ఇరవై మూడు మందిని వైసీపీ నుంచి ఇక్కడ ఈయన అనేది కదా 
అక్కడ ఆయనకు వచ్చేటప్పటికి నెక్స్ట్ పోయి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళ్ళారు పూర్తి మెజార్టీ ఇచ్చారు కదా భారీ మెజార్టీ ఇచ్చారు కదా ప్రజలు ఇంకా అట్లాంటప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకు అనెతికల్గా తీసుకోవాల్సి వచ్చింది కాంగ్రెస్ వాళ్ళని టీడీపీ వాళ్ళని వీళ్ళందరినీ అక్కడతో అనైతికత అనే పదానికి అర్థం కాదు అనైతికత అనే పదానికి తనే నిలువెత్తునేది అది ఆయన వచ్చి వేరే పార్టీ వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు బీజేపీ వాళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని కూరుస్తున్నారు ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూలీం చేస్తున్నారు అని ఉపన్యాసం ఇస్తుంటే సాధారణంగా మనకి మా మనుషులకి ఆలోచించేటప్పుడు అన్న వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళైనా కొంచెం ఒకసారి మనస్సుతో ఆలోచిస్తే అసైమేస్తుంది ఆ మాటకి అయిపోయింది సరే ఇప్పుడు జరిగింది ఏంటి బీజేపీ చెప్తోంది పద్దాక మాతో టచ్లో ఉన్నారు టచ్లో ఉన్నారు లేకపోతే మా దగ్గరకు వస్తారు అంటుంది వస్తే రాజీనామా చేసినే తీసుకుంటారు అనడానికి సాక్ష్యం రాజగోపాల్ లేదు రేపు ఎన్నికలు అప్పుడు వచ్చారా తప్పేలేదు అది అలా కాకుండా ఇట్లా తీసుకుంటే వీళ్ళ దగ్గరే స్పీకర్ ఉంటాడు వెంటనే అర్హత పెట్టేసి పడేయచ్చు ఏం లేదు కదా ఇప్పుడు వీళ్ళకి జరిగినట్టు అదే పాప ఆయన పేరేంటి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు రాజీనామా అనేది కేవలం జనానికి మాత్రమే చూపించిన కాయతు లేదా అప్పుడు వెళ్ళినటువంటి నలుగురిది కూడా జనానికి చూపించిన కాయతు మరి అదేంటో కోర్టులు కూడా కర్ణాటకలోనేమో వెంటనే మీరు బల నిరూపణ చేసుకుంటారు లేదా అదేందో తేల్చుకోమని చెప్పింది లేకపోతే మహారాష్ట్రలో జరిగింది ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి కోర్టులు స్పీకర్లు ఇష్టానికి వదిలేసినాయి ఆంధ్ర తెలంగాణ స్పీకర్లు ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరించినటువంటి పరిస్థితి కనీసం నాదెళ్ల మనోహర్ అయిన చెట్ట చివరి రోజున అన్న తను రాష్ట్ర శాసనసభ చెట్ట చివరి రోజున రాజీనామాలు చేసిన వాళ్ళందరికీ కొంతమంది రిజెక్ట్ చేసి కొంతమంది ఆమోదించిపోయాడు కనీసం చెట్ట చివరి బాధ్యత అది అప్పటికీ అనేతికలే కానీ కనీస బాధ్యత అన్న చేసేటప్పుడు ఏది ఎమోషనల్ టైంలో అందరు రాజీనామాలు చేసిందని వీళ్ళు పోయి అది కూడా చివరి రోజున అన్న చేసిన ఓ సంస్కార యుతంగా ఉండేది అది లేదు నడిచిపోయింది ఇప్పుడు ఏంటి వీళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు టచ్లో ఉన్నారంటున్నారు ఓ నలుగురు టచ్లో ఉన్నారంటున్నారు లేకపోతే నలభై మందితో మాట్లాడతారు మాట్లాడితే అది అనేతికల్ డబ్బులకి కొనేస్తున్నారు అసలు దేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూనీ చేసేస్తున్నారు వంద కోట్లకి కొనేస్తున్నారు రెండు వందల కోట్లకు కొనేస్తున్నారు దొంగలు దొంగ దొరికినప్పుడు సహజంగా మాట్లాడేది ఏంటంటే పెద్ద పెద్దవాళ్ళు అందరూ దోచుకుంటే మీరు ఏమైనా పట్టుకుంటున్నారా వ్యభిచారి దొరికినప్పుడు ఏ ఇళ్లలో పక్కింటి వాళ్ళతో మగాళ్ళతో ఎంతమంది అక్రమ సంబంధాలు పెట్టి మమ్మల్ని ఎందుకు అంటారు అట్లా ఉంది నేను నటి మాటలు కానీ తెలంగాణ రాజకీయాల్లో టీఆర్ఎస్ వర్సెస్ బీజేపీ కథ కొద్ది రోజులుగా ఈ వ్యవహారానికి వస్తే తన చేతికి మట్టి అంటకుండా బీజేపీ వ్యవహరించిందా లేదు అంటే విషయం బయటకు వచ్చేసేసరికి ఇదంతా మేము ఆడిన డ్రామానే అంటూ కప్పుచ్చుకునే ప్రయత్నం టీఆర్ఎస్ చేస్తుందా లేదు వాస్తవంగా బెత్తరపోయింది బీజేపీ బీజేపీ ఫస్ట్ అయితే దానికి జాతీయ నాయకత్వానికి రాష్ట్ర నాయకత్వానికి మధ్యన ఇలాంటి విషయంలో సమన్వయ లోపం ఉందన్న విషయం అర్థమైంది వాస్తవంగా నిన్న గనక పొద్దున్న చూసినప్పుడు వాళ్ళ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ చూస్తే సంజయ్ కానీ కిషన్ రెడ్డి గారు కిషన్ రెడ్డి తడబడతా ఉన్నాడు ఈయన కిషన్ రెడ్డి సంజయ్ దూకుడుగానే ఉన్నాడు కిషన్ రెడ్డి మామూలుగా తను దూకుడు మనిషి అట్లాంటి మనిషి నిదానంగా మాట్లాడటం ఒక్కొక్క టాప్ పాయింట్ విడివిడిగా మాట్లాడుతూ ఉండటం ఆలోచించి ఆచితూచి మాట్లాడటం చూస్తే నాకు వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే ఇతనేమన్నా అంటే ఇప్పుడు ఈయన్ని జాతీయ రాజకీయాల్లోకి పెట్టేసేసి ఇక్కడ బాధ్యత అంతా కూడా బండి సంజయ్ గారు చెప్పేసి దాదాపుగా ముఖ్యమంత్రి క్యాండిడేట్ అతనే అనేటువంటి ప్రచారం జరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో అధిష్టానం దగ్గర తనకు ఎక్కువ ఉందని చెప్పుకోవడం కోసం అని ఏమన్నా ఈయన మాట్లాడాడా ఎమ్మెల్యేలని అంటే ఈటెల రాజేందరూ బీసీ ఇటు బండి సంజయ్ కాపు ఈ కాన్సెప్ట్లో వీళ్ళు సక్సెస్ అయిపోతే తనకి ఇక్కడ లిమిట్ ఉండదు అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో అవకాశాలు ఉండవు అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో లేదు అసలు గ్రౌండ్ లెవెల్లో నేనే మేనేజ్ చేయగలను అని చెప్పి ఏమన్నా ఈయన మాట్లాడాడా వీళ్ళ మనుషులు ఏమన్నా మాట్లాడారు ఈయన మనుషులు ఎందుకంటే ఒక జాతీయ నాయకుడు మనిషి మాట్లాడాడు జాతీయ నాయకుడితో మాట్లాడిచ్చే ప్రయత్నం చేస్తే ఆయన మాట్లాడలేదు కానీ వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడారని ప్రచారం జరగటం సాధారణంగా ఉండాల్సింది అమిత్ షా ఎందుకు అట్లాంటి లడ్డా నడ్డ అట్లాంటి మాట్లాడు ఎందుకంటే వ్యవహారాలు ఇట్లాంటివన్నీ చూసుకుంటుంది అమిత్ షా కాబట్టి నడ్డ మాట్లాడతాడు నడ్డ పిఏ మాట్లాడతాడు అని అనుకోవడానికి స్వామీజీ కూడా ఢిల్లీ నుంచి వచ్చారు వచ్చారు అనేటప్పటికి అట్లాంటిది లేదు ఈ తెలుగు వాడు అనేటప్పటికీ ఆయన ఈయన ఏమైనా చూస్తున్నాడేమో అని అనుకున్నాను కానీ తర్వాత సీన్ కట్ చేస్తే అక్కడ జాతీయ నాయకత్వం దగ్గర క్లారిఫికేషన్ తీసుకోలేక వీళ్ళు కంగారు పడ్డారు 
అంటే వాళ్ళు ఏమన్నా బేరం ఆడుతున్నారేమో అనుకున్నట్టున్నారు అంటే ఆ నంద కుమార్ అనే వ్యక్తి కూడా కిషన్ రెడ్డితో కలిసి దిగిన ఫోటోలు అయ్యి వీళ్ళు బయట పెట్టారు ఏదో ఒక హోటల్ యజమాని అంట కదా ఆయన అంటే లింకులు లేకుండానే ఇంత జరిగింది అక్కడ అతని బండి సంతోష్తో కూడా ఉన్నాడు అదే అదే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళతో ఉన్నాడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళతో కూడా ఉన్నాడు అతను హోటల్ వ్యాపారి దాన్ని ఏమంటారు క్యాటరింగ్ వ్యాపారి సినిమా వాళ్ళతో కూడా ఉంటాడు అంట బాలరాజు కూడా పరిచయం గోపాల బాలరాజు కూడా అదే మరి అంటే వీళ్ళందరూ కూడా అట్లా గెలుచుకున్నది ఇంకోటి అతను ఏంటి కిషన్ రెడ్డి వెళ్ళిన ప్రోగ్రామ్ కి తను పిలిచింది ఏదైతే నాయన పిలిచాడో అక్కడికి టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కూడా పోయాడు కాబట్టి అదంతా డ్రామా అనమాట అక్కడ బేసిక్ గా ఎప్పుడు ఇదంతా బర్స్ట్ అయిందంటే అంటే ఆ నాటకం అనేది మనకి ఫస్టే మాట్లాడుకున్నాను నేను ఏ మొన్న సాయంత్రమే డౌట్ వచ్చి ఫస్ట్ అనుకున్నది గట్టి కొట్టారనుకున్నాను కాసేపు అయిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే స్టీఫెన్ రవీంద్ర మాటలు చూడగానే తడబడుతున్నాడు ఆయన అట్లాగే ఎమ్మెల్యే ఓ పక్కన ఫస్ట్ కంగారు పట్టడం బాలరాజు ఏదో మొక్క మాట్లాడేసి వెళ్ళటం ఆ తర్వాత వచ్చేటప్పటికి డీసీపీనో ఎస్సీపీ సంథింగ్ ఆయన కూడా లైవ్లు పెట్ట బాకండి అని చెప్తే వెళ్ళిపోవడం ఆ తర్వాత నా ఎమ్మెల్యేలు ఫోన్ చేస్తేనే వచ్చామని చెప్పడం ఇటు అక్కడ చూస్తే వీళ్ళ కంటే ముందే పోలీసుల కంటే ముందే మీడియా వెళ్ళటం అక్కడికి లోపల ఏమీ లేదు అక్కడ వాళ్ళు నలుగురు కూర్చునున్నారు ఓ పక్కన వీళ్ళు ముగ్గురు కూర్చునున్నారు ఇంకో పక్కన వీళ్ళు డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్నారు వాళ్ళు సోఫాలో కూర్చుని ఇది అవుతున్నారు ఏముంది అందులో అసలు విజువల్లో అంటే నాకు బాగా గుర్తు ఒక టీవీ ఛానల్ అన్ని బ్రేకింగ్లు ఇదే మనం మేము అప్పుడు మొదట్లో హిడిన్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదో ఒకటి హిడిన్ ఆపరేషన్ చేయడం చేత కాక ఒక ఫ్యాబ్రికేటెడ్ వెళ్ళి తనకు తనే ఎట్లెట్ల కెమెరాలు తిప్పేసి హిడెన్ చేసినటువంటి ఒక లెదర్ జర్నలిస్టులు ఉన్నారు అంటే పరిచయం ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడేసేసుకుని దాన్నే హిడెన్ ఆపరేషన్ లాగా కంపెనీలకు చూపించి చేసినటువంటి వాళ్ళు తెలుసు నాకు అట్లాంటి డ్రామాలు ఆడేవాళ్ళు ఉన్నారు నిన్న అది చూడగానే ఈ ఫస్ట్ ముందు నలుగురు దొరికిపోయారు ముగ్గురు దొరికిపోయారు నలుగురు ఎమ్మెల్యేలని ఇది అనే ఫస్ట్ ఏ కోణంలో వేశారు ఎమ్మెల్యేలు బుక్ అయిపోయారు ఎమ్మెల్యేలు దొరికిపోయారు ఇట్లాగా తర్వాత లైవ్ చూడడం ప్రారంభించిన తర్వాత ఎమ్మెల్యేలే ఫోన్ చేశారు అన్నటువంటి ఆ పోలీసులు చూస్తుంటే ఇంకోటి కమిషనర్ స్వయంగా వస్తాడు ఆ ఫీల్డ్లోకి సాధారణంగా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే అది ఇంకోటి వీళ్ళ ముగ్గురు చూస్తే ఎవడు బీజేపీ మొహం కాదు ఏనాడు బీజేపీలో చూసిన మొహం కూడా కాదు అసలు బీజేపీ కార్యకర్తలు కూడా కాదు ఇప్పుడు ఇంత ముందు రేవంత్ చూపిసారంటేనో లేకపోతే ఏ షిండే మాట్లాడాడో లేకపోతే ఏ రామ్ చంద్రరావు మాట్లాడాడో ఏ ఎన్విఎస్ఎస్ ప్రభాకర్ మాట్లాడాడంటే అదేదో బీజేపీ అయినా మాట్లాడడం తప్పేం కాదు ఏమో మా పార్టీలోకి రండి అని మాట్లాడితే తప్ప అవదు పోనీ డబ్బులు ఇస్తాను అన్నారు అంటే కనుక అదేదో రికార్డ్ చేసి చూపించుకోవాలి అది వాళ్ళు మాట్లాడితే కానీ రాజకీయ పార్టీలకి ఇలాంటి డీల్ సెట్ చేయడానికి ఏమైనా ఒక టీంలు ఉంటాయా తెర వెనక తెర ముందు కనబడకుండా అసలు ఎందుకని దాంట్లో డీల్ ఏముంది డైరెక్ట్ గా ఎదురుకుండా కూర్చుని ఏమో ఎమ్మెల్యే నువ్వు వస్తే కనుక నీకు యాభై కోట్ల రూపాయల దాకా రేపు కిందరి సారి పోయావు కదా ఇప్పుడు సాధారణంగా ఎట్లా ఉందంటే వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేల పరిస్థితి తలాపాపం తలాపిడికిడని జనాలకు అందరికి రెండు వేసి వేల రూపాయలు మూడు వేసి వేల రూపాయలు డబ్బులు కావాలా ఐదు వందలు తక్కువ డబ్బులు ఏం లేవు ఏ నుంచి పట్టుకొస్తాడు ఆకాశం నుంచి ముద్రించుకుని తీసుకొస్తాడా ఏం చేయాలా వాడు ఆస్తులు ఏవో రాత్రి పగల కష్టపడి సంపాదించింది లేకపోతే తాత మొత్తం తాతలు ఆస్తులు తీసుకొచ్చి వ్యాపారం చేస్తున్నాడు అక్కడ అంటే రాజకీయ వ్యాపారంలోకి దిగాడు ముందు సేవ చేద్దామని అనుకుంటాడు ఇక్కడే యాభై కోట్లు ఖర్చు అయిపోయింది వాటి నెక్స్ట్ రోడ్డు మీద కూర్చోవాలాడు ఏది ఇస్తరేసుకుని భోజనం చేస్తే రోడ్డు మీద ఎవడని పట్టించుకుంటాడా ఉండదు కదా అట్లాంటి కాన్సెప్ట్ తో మిస్ అవుతుంటది అట్లాంటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు వాళ్ళకి వచ్చేటప్పటికి సాధారణంగా ఇప్పుడు ఇట్లాంటి వాళ్ళు వచ్చేసి నెక్స్ట్ ట్రిప్ కి మళ్ళీ డబ్బులు డబ్బులు లేకపోతే ఇవ్వరు వీళ్ళు ఎవరు కూడా డబ్బులు లేకపోతే ఇవ్వకపోతే ఎట్లా పని అవుతుంది అలాంటి సందర్భంలో ఇబ్బంది పడుతున్నారు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని వీళ్ళు ఏమంటారు ఇదిగో నీకు మళ్ళీ ఎలక్షన్ డబ్బులు కూడా కావాలి కదా నీకు ఇస్తాము నువ్వు మా వైపుకి వస్తే అంటారు అది కూడా ఇట్లాంటి వాటితో ప్రయోజనం లేదు ఇప్పుడు ఎందుకు వస్తాడు ఇప్పుడు ఎందుకు డబ్బులు ఇస్తారు ఏడాది ఉంది ఇంకోటి అర్థం పర్థం లేని అమౌంట్ ఏ పరమ విచిత్రం ఏంటి అది వంద కోట్ల రూపాయలు అంట ఏడాది సీన్ లేని దానికి వంద కోట్ల రూపాయలు అది కూడా ఎవరు పోని మహా నిజాయితీ పనులతో బేరం ఆడారంటే ఒక లెక్క ఈ బేరం ఆడినటువంటి వాళ్ళు ఎవరయ్యా మొన్ననే కాంగ్రెస్ నుంచి టీఆర్ఎస్ లోకి వచ్చినాడు వాళ్ళు నిజాయితీ పనులు సచ్చీలు అని ఎవడన్నా నమ్ముతాడా బేసిక్ గా వాళ్ళు నిజాయితీ పనులు అయితే కనుక మరి కేసీఆర్ ఎట్ట తెచ్చుకున్నాడు వాళ్ళని డబ్బులు కూడా తెచ్చుకున్నాడా లేకపోతే
జరిగిందల్లా అక్కడ ఏదేదో జరిగిపోతుంది అన్నట్టు ప్రచారం మాత్రం టీవీల్లో ఇంకే ఉంది ఏంది డెబ్బై ఎనిమిది కెమెరాల ఎనభై నాలుగు కెమెరాలు పెట్టారు మూడు నెలల పాటు ఆపరేషన్ పోలీసులే ఆపరేషన్ చేశారు దాని పేరు ఏంది బాడీ క్యామ్ ఇవి పెట్టుకొచ్చారు ఇట్లాంటివన్నీ ప్రచారంలో మాత్రం అసలు బంపర్ హిట్ సూపర్ హిట్ సినిమా లెక్క చూపెట్టారు ఒక రకంగా నిన్న మొన్నటి వరకు మునుగోడు ఎన్నికల మీద ప్రచారం భారీగా జరిగింది ఏంటి అసలు టీఆర్ఎస్ ఈసారి కూడా బొక్క బోర్లా పడుతుందా భారతీయ జనతా పార్టీ ఖాతాలోకి వెళ్ళిపోతే మునుగోడు పరిస్థితి ఏంటి అటువంటి నేపథ్యంలో దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా డైవర్ట్ చేసే పాలిటిక్స్ ఎంతవరకు జరిగాయని అనుకోవాలి ఈ ఎమ్మెల్యేల ఇష్యూతో ఖచ్చితంగా అది ఒక పార్ట్ అయ్యి ఉండాలి అంటే రెండు కోణాలు ఈ నిన్న కనుక కోర్టులో రివర్స్ కాకపోయి ఉంటే ఖచ్చితంగా వీళ్ళు సక్సెస్ అయ్యి ఉండేవాళ్ళు అదిగా చూసారుగా వీళ్ళు అందరూ అమ్ముడు పోతుంటే మన వాళ్ళు గట్టిగా నిలబడ్డారు కాబట్టి మీరు అందరూ అండగా నిలబడారు చెప్పుకోవడానికి ఒకటి రెండవది బీజేపీ శ్రేణులు అందరూ ఒక్కసారిగా బెత్తరపోతారు ఇది కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే తెలుగుదేశం అప్పట్లో ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు టీడీపీ బీజేపీ కలిసి ఉన్నాయి ఆ సీటు వాస్తవంగా బీజేపీది అప్పుడు ముందు ఎమ్మెల్సీ బీజేపీ సీట్లు కొన్నట్లో టీడీపీ పోటీ చేసింది దానికి బదులుగా మీకు ఎమ్మెల్సీ ఇస్తానని చెప్పింది అందుకని ఆ రోజున ఏది వేమ్ నరేందర్ రెడ్డి అక్కడ ఆ సీటుకి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో యాక్చువల్గా బీజేపీ పోటీ చేస్తే నేను పోటీకి రానని చెప్పేసి కేసీఆర్ కూడా చెప్పాడు ఎందుకు వీళ్ళిద్దరు కలిపితే పదిహేను ఓడ పదిహేను ప్లస్ ఐదు ఇరవై ఉన్నాయి ఇంకొక ఐదో ఏమో తగ్గుతాయి అంతే దానికి అక్కర్లేదులే మేము మీకు ఇచ్చేస్తాము అని చెప్పి టీఆర్ఎస్ కూడా చెప్పింది దానికి కేసీఆర్ అదే చంద్రబాబు అప్పుడు అమిత్ షాతో మాట్లాడి నేను ఒక గట్టి ఎఫర్ట్ పెడుతున్నాను జరిగితే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మనకు వచ్చేస్తుంది మీరు కొద్దిగా కూల్గా ఉండండి నేను చూసుకుంటాను ఇవి ఒక్కటి మాకు వదిలేయండి అని చంద్రబాబు మాట్లాడడం వల్ల ఆ సీట్ వదిలేశారు వాళ్ళు పోటీ మాదే అని చెప్పి అనేటువంటి వాళ్ళు వదిలేశారు అది కాస్త ఇక్కడ రివర్స్ అయింది అసలు అందువల్లనే కేసీఆర్కి తెలిసింది ఆ సీట్లో బీజేపీ కాకుండా ఎందుకంటే కేసీఆర్కి కిషన్ రెడ్డికి మంచి కాంటాక్ట్ ఉంది ఏదో ఏదైనా మీకు వస్తుంది అనుకుంటే నువ్వు వీరేం దాటి ఇచ్చారంటే ఏం మరి చంద్రబాబు ఏదో చెప్పాడంట తను ఏదో ప్లాన్ చేస్తున్నాడంటే అప్పుడు కేసీఆర్ అలర్ట్ అయ్యాడు దానికి తోడుగా ఆయన పేరేంటి రాజయ్య ఇద్దరు రాజయ్యలు ఉన్నారు డిప్యూటీ సీఎం గా చేసిన రాజయ్యతో మాట్లాడితే ఒక రాజయ్యతో మాట్లాడి ఇద్దరులో ఎవరో ఒక రాజయ్యకి డబ్బులు ఇచ్చారు ఇంకొక రాజయ్యకి ఫోన్ చేశాడు పొరపాటున అంటే డబ్బులు రిసీవ్ అయినాయా లేదా అని అడగడానికి ఆ రాజే నాకేంది ఇవ్వడమేంది మీరు అని అడగటితే అది ఎర్రబెల్లో ఎవరు మాట్లాడారంట అడిగేటప్పటికి ఏం లేదులే ఏం లేదులే అని చెప్పి ఇట్లాగ అసలు విషయము నువ్వు కూడా వేస్తానంటే కనుక నీకు ఇస్తాను అనేటప్పటికి అతను కేసీఆర్ నోటీస్కి తీసుకెళ్ళాం కేసీఆర్ దాన్ని ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలి అప్పుడు చట్టాన్ని వాడాడు వాస్తవం అయితే కనుక దాంట్లో కంట్రోల్ ఏమి ఉంటుంది అందరు ఎమ్మెల్యేలకి మీరు వెళ్ళొద్దని చెప్పుకోవాలి బతిలో ఆడుకోవాలి లేదా తడదిస్తానని చెప్పాలి తడదిస్తానంటే అవతల వాళ్ళు అంతకంటే గట్టిగానే ఉంటారు అనుకుంటే కనుక వెళ్ళిపోతారు కదా కాబట్టి వాళ్ళని భయపెట్టడానికి వాడినటువంటి అస్త్రం హరీష్ రావు అడ్డం పెట్టి ఏసీబీ కేసు చంద్రబాబు కనుక ఆ రోజు నిలబడి ఉంటే ఉండేది కాదు ఇది ఏమని ఆయన కంగారు పడిపోయాడు ఏది ఎప్పుడు అలవాటు లేకపోవడంతో పోలీసు ఇది కంగారు పడిపోయాడు లేకపోతే కనుక కోర్టులో కూర్చోబెట్టి అవును ఆయన అడిగాడు యాభై లక్షల రూపాయలు అడిగాడు ఇచ్చాము అంటే ఏంటని తెలిసేది యాభై లక్షలు ముఖ్యమే మామూలుగా వస్తానన్నాడు మాకు మద్దతు ఇస్తానంటూ ఒక డబ్బులు కావాలన్నాడు అప్పు కావాలన్నాడు అప్పుగా ఇచ్చాం అంటే కనుక వేరేగా ఉండే అది చే చేయడం అంటే ఈయన చేసింది తప్పు అనే ఫీలింగ్తో కంగారు పడిపోయాడు ఆ కంగారుతో ఆనాడు రాజకీయం అంతా మారిపోయింది ఆ ధైర్యమే ఇప్పుడు రాజకీయం ఈ దఫ తామే అట్లాంటి గేమ్ వేద్దామని ప్లాన్ చేసుకున్నాం కానీ టీఆర్ఎస్ నుంచి వస్తున్న స్పష్టమైన సంకేతం అంటే ఇందులో కొన్ని అంశాలు ఒకటి ఏంటంటే బాలరాజ్ మాట్లాడిన మాటలు ప్రజాస్వామ్యాన్ని మేము కాపాడతాం రేఖా కాంతారావు మాట్లాడిన మాటలు ఆయన చెప్పినట్టే మేము చేస్తాం ఇక ఆ ఫామ్ హౌస్ పైలట్ రోహిత్ రెడ్డిది అంటే అందరూ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళదే అంటే ఎంతవరకు బీజేపీని భయపెట్టడానికి నిజంగా టీఆర్ఎస్ వేసిన ట్రాప్ అయినా లేదంటే దొంగ దొరికాక ఫ్లేట్ మార్చిన వైనవా దొరికితే గనక అసలు వదిలిపెట్టేవాడే కాదు కేసీఆర్ ఈ పార్టీకి వచ్చి అరగంటకు ఒకసారి టీవీలో చూపించి ఉండేవాడు బేసిక్గా కేటీఆర్ కూడా అందరినీ సైలెంట్గా ఉండమని ఎందుకన్నాడు అక్కడ జరిగిన పొరపాటు ఏంటంటే నాకు అర్థమైంది ఆ మొత్తం ఉదంతం చూసాక ఫస్ట్ ప్రతిదీ మనం ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి నా అందులో ఉన్న అసలు లాజిక్ ఎవరు కనిపెట్టలేదు మేబీ నేను నాది రాంగ్ అయ్యి ఉండొచ్చు నా ఎస్టిమేషన్ ఏమైందంటే ఏమనిపించిందంటే ఫస్ట్ అయితే నేను నిజమని
పోలీసులు మాట్లాడుతున్నప్పుడే మూడు నెలలుగా ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నారని ఒక పక్కన కింద బ్రేకింగ్ వస్తుంది అక్కడే ఉన్నటువంటి ఆయన ఇప్పుడే ఫోన్ చేస్తే వచ్చామని చెప్తున్నాడు స్టీఫెన్ రవి రెండవది ఏంటి జా జాతీయ స్థాయిలో మాట్లాడటం ఎవరితో మాట్లాడతారు అమిత్ షాతో మాట్లాడారు లేకపోతే అమిత్ షా అనుచరుడు మాట్లాడారు అమిత్ షా అనుచరుడు అంటే ఆషామాషి కాదు కేంద్ర హోంశాఖతో మాట్లాడారు అది ఆషామాషి వ్యవహారం కాదు అది జరిగింది అంటే కనుక ఖచ్చితంగా అయిపోయిండే మొత్తం దేశ రాజకీయమే దారుణమైనటువంటి మలుపు తిరిగి ఉండే అలాంటిది ఏం జరగలేదు అందులో ఉండుంటే బయట పెట్టుండేవాళ్ళు వీళ్ళు ఇది రెండవ కోణం నాకు దాంట్లో తర్వాత ఎఫ్ఐఆర్ అయ్యి ఎఫ్ఐఆర్ ఎప్పుడైతే రోహిత్ రెడ్డి పేరుతో వచ్చిందో అక్కడ అసలు సీన్ తేలింది వీళ్ళ నలుగురే అయ్యి ఉంటే కనుక వీళ్ళని ఫామ్ హౌస్ పట్టుకుపో అక్కడికి రోహిత్ రెడ్డి ఫామ్ హౌస్ అది నెంబర్ వన్ రెండవది ఏంటంటే అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు బీజేపీ వాళ్ళు కాదు బీజేపీ వాళ్ళకి పరిచయాలు ఉన్నాయి బీజేపీ అని ఏ పార్టీ కూడా మధ్యలో ఎవడ బ్రోకర్ని పంపించదు ఉపయోగం కూడా లేదు బ్రోకర్ని పంపించడం ఎందుకు రేవంత్ వెళ్ళాడు అవునప్పుడు వాస్తవంగా అప్పుడు ఏంటి లెక్క అతని పేరేంటి మొట్టమొదటి నాడిబేటలోనే పాల్గొన్నాడు ఆ మొత్తయ్య మనకి అప్పుడు జమినీలో డిబేట్లోనే పార్టిసిపేట్ చేశాడు నేనే మొదటి లైవ్లోకి తీసుకొచ్చింది అతను అతను ఈ స్టీఫెన్స్ అని దగ్గర కంటే అతను క్రిస్టియన్ సంస్థలతో క్రిస్టియన్ తిరుగుతాడు అలా సెబాస్టియన్ దగ్గరికి వెళ్తే సెబాస్టియన్ నా దగ్గర డబ్బులు యాడ్ అన్నాయి నేను నాకు ఎమ్మెల్సీ ఇవ్వడానికి డబ్బులు ఇచ్చుకోవాల్సి వచ్చింది నేను యాడ్ రావాలంటే సరే అని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయానికి పోయాడు అక్కడ ఉన్న ఇది కన్వర్టెడ్ క్రిస్టియన్ ఎమ్మెల్యేలతో మాట్లాడ్డాను అవును ఆయనే కదా మాట్లాడింది ఇదంతా తెలియదు అతనికి అప్పటికి ఫస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు కాదు అతను కాదు అతనికి తెలియదు కూడా ఈ వ్యవహారం ముందు ముందు వెళ్ళింది స్టీఫెన్స్ అన్ని ఒక అతనికి సాయం చేయమని కన్వర్టెడ్ క్రిస్టియన్ అతనికి ఏదో అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటే సాయం చేయమని వెళ్ళి అడగడానికి వెళ్ళాడు స్టీఫెన్స్ అన్ని స్టీఫెన్స్ అన్ని లేదు బొమ్మను అన్నాడు అది అవకాశం లేదు డబ్బులు లేవు నా దగ్గర మొన్న ఐదు కోట్లు పది కోట్లు ఎంత ఇచ్చాను కేసీఆర్ కి ఎమ్మెల్సీ ఇవ్వడానికి ఆ జీతం తప్పించి నాకు వచ్చి వచ్చేది ఏం లేదు ఏమైనా అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్సీ కాబట్టి ఏమైనా కాంటాక్ట్లు కానీ పనులు ఏమైనా కానీ అవుతాయి అనుకుంటే ఏం జరగట్లేదు ఇక్కడ కాబట్టి డబ్బులే పోయి నేను చేస్తుంటే నేనేం చేయగలను అని చెప్పాడు అతను ఆ తర్వాత అన్న ఇంకా కొంతమంది దగ్గరికి వెళ్ళి కలిశాడు టీడీపీ వాళ్ళ దగ్గరకు కూడా వెళ్ళాడు కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నది విన్నాడు ఏది ఇట్లాగే ఓట్లు ఎవరిది ఎవరు వేయడానికి వీలు ఉంటుంది ఇట్లాంటివి అనేది ఆ టైంలో ఇతను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇతను విన్నాడు అక్కడ వినేసి సార్ ఎమ్మెల్యే ఎవరన్నా కనుక ఓటేస్తే మీకు డబ్బులు ఎంత ఇస్తారు అంటే వాళ్ళు అక్కడ ఎవరు చెప్పారు అది మరి ఎర్రబెల్లే చెప్పారు ఎవరు చెప్పారు తెలియదు కానీ ఎందుకంటే నేను అక్కడ ఆ మాటని అత్యంత విశ్వసనీయంగా ఆ కేసులో ఉన్నటువంటి కీలకమైన వ్యక్తితో మాట్లాడాకనే నాకు క్లారిటీ వచ్చింది ఆ ఇష్యూలో అందు అది పూర్తిగా నేను ఫాలో అయ్యాను కాబట్టి అప్పుడు అతను ఏంటి నేను చూపెడతాను ఇదే అంటే నువ్వు పట్టురా ఎవడన్నా పట్టుకొస్తే పది కోట్లు ఐదు కోట్లు ఇస్తే నీకు కూడా ఒక కోటి ఇస్తావు అన్న ఇతను వెంటనే అప్పుడు స్టీఫెన్స్ అని పేరు చెప్పాడు అయితే నువ్వు మాట్లాడరా అంటే స్టీఫెన్స్ అన్తో మాట్లాడించాడు అదే మాట్లాడినందుకు ఏమైంది ఇతనికి కోటి పెట్టి చెప్పింది ముందు యాభై లక్షల మంది ఇస్తారు ఇతనికి ఐదు బేసులు ఇలా తర్వాత అదే ఇతను ఇప్పటికి కూడా తిట్టేది స్టీఫెన్స్ అన్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైపోయింది ఈ సీన్ మొత్తం ఎప్పుడైతే కేసీఆర్ నోటీస్కి వెళ్ళిపోయింది అప్పటికి నేను చెప్పిన రాజయ్య మూల వెళ్ళేటప్పుడు కేసీఆర్ ఏం చేశాడు హరీష్ రావు కి పిలిచి అప్పచెప్పాడు హరీష్ రావు ఈ స్కెచ్ అంతా వేశాడు ఎట్లాగా స్టీఫెన్స్ అన్ని వీళ్ళని బెదరేశారు అంతే వాటిని బెదరేసి నీ సంగతి తెలుస్తాం లేదంటే నీకు మళ్ళీ ఎమ్మెల్సీ ఇస్తాం డబ్బులు లేకుండా ఈసారి కాబట్టి నువ్వు చెప్పిన మాట వినాలంటే అతను కూడా విని ఏమని అడిగాడు ఓకే నేను తీసుకోవడానికి ఓకే నేను ఓటేయడానికి ఓకే కానీ ఎవరినన్నా రికగ్నైజ్డ్ పర్సన్ పంపించండి అని చెప్పి అడిగాడు ఎవరు కావాలో నువ్వే చెప్పంటే రేవంత్ రెడ్డిని పంపించండి రేవంత్ రెడ్డి పేరు హరీష్ రావు చెప్పించాడు తెలియదు పాపం వాస్తవంగా ఆ రేవంత్ రెడ్డికి తను వెళ్తున్న కారణం ఏంటో కూడా తెలియదు అతనికి ఆ రోజున ఏదో మీటింగ్ జరిగింది వాళ్ళది మీటింగ్ అయిపోతా ఉండగా మీటింగ్ అయ్యి కారు దగ్గరకు వస్తుండగా ఎర్రబెల్లి వెళ్ళి నీకు దాంట్లో కార్ బ్యాగ్ ఉంది నువ్వు తీసుకెళ్ళి స్టీఫెన్స్ అని ఇచ్చిరా అంటే స్టీఫెన్స్ అని ఎవరు అంటే ఇట్లా సో అండ్ సో అంటే ఎందుకు ఏంటని అడగల సాధారణంగా ఇట్లా పార్టీలో పంపించే ఉంటాయి అనుకుంటా ఇచ్చిరా అన్నాడు ఇతను స్టీఫెన్స్ అని ఫోన్ చేస్తే రమ్మని అన్నాడు వాళ్ళు అప్పటికి రికార్డింగ్ పెట్టుకుని కూర్చుని ఉన్
స్టీఫెన్సన్ ఈ మాట చెప్పాడు అనమాట మరి ప్రభు ఇప్పుడు మన నువ్వు తీసుకున్నంత మాత్రం ఏమవుతుందంటే అప్పుడు ఏంటి అని అప్పుడు అక్కడికి ఫోన్ చేసి కనుక్కున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి ఇదిలే మనం పది మందిని తీసుకుంటున్నాం పది మంది తలా ఐదు కోట్లు ఇప్పుడు ఇతనికి నువ్వు ఇచ్చింది అడ్వాన్స్ యాభై ఐదు కోట్లు చొప్పున పది యాభై పది ఐదులు యాభై కోట్ల రూపాయలు అయిపోయిందంటే కనుక నెక్స్ట్ ట్రిప్ మనం గవర్నమెంట్ని కొట్టేయచ్చు ఇంకో పది మందిని గెలిపామంటే అలాగే తల నెక్స్ట్ ట్రిప్ ఇరవై కోట్లు ఇస్తామంటే మన వైపుకి వచ్చేస్తారు కదా ఇరవై మంది అవతలకు వచ్చేస్తే గవర్నమెంట్ పడిపోయినట్టే కదా అని చెప్పాడు చెప్పేటప్పటికి అప్పుడు అతనికి సీన్ అర్థమయ్యి రేవంత్కి వెంటనే ధైర్యం ఏమో వచ్చేసింది ఇక్కడ నేనే ముఖ్యమంత్రిని అవుతాను రెడ్డి ప్లస్ ఇది అన్న ధైర్యంతో ఇక అత్యుత్సాహంగా మాట్లాడేశాడు నేనే సీఎం కాబోతున్నాను నేను నిన్ను చూసుకుంటాను ఇవన్నీ ఈ మాటలు అక్కడ అడ్వాంటేజ్ అయ్యాయి ఇది అతనికి తెలియని కూడా తెలియదు రేవంత్కి ఆ తర్వాత తను వచ్చి ఏజీబీ వాడు పట్టుకునేదాకా పాపం ఇది ఆ తర్వాత ఇది అయ్యాడు ఈ ఈ లోపు చంద్రబాబు గారితో మాట్లాడించమని చెప్పడం అది ఇవన్నీ అయిపోయింది కథ అట్లాగే జరిగింది ఇక్కడేంటి అట్లేదన్నా చేశారా అని డౌట్ వచ్చింది నా కానీ ఈ వ్యవహారంలో బండి సంజయ్ చేసిన విసిరిన సవాలు యాదాద్రి రావాలని అదే టైంలో కేసీఆర్ విసిరిన ప్రతి సవాలు ఏంటంటే కేంద్రాన్ని ఇన్వాల్వ్ చేశారు ఆయన నువ్వు కాదు మీ మోడీ రావాలి లేదంటే మీ అమిత్ షా రావాలి అని అంటే ఏంటి కేసీఆర్ వ్యూహం ఈయనేమో లోకల్ గా ఇక్కడ వరకు మాట్లాడాడు పాపం అంటే కేంద్రం మొత్తం చేయించింది వీళ్ళకి ఏం తెలియదు అన్నట్టుగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి అనేది అన్న టీఆర్ఎస్ వ్యూహం అంత సీన్ ఏం లేదు వ్యూహం ఫెయిల్ అయ్యాక మాట్లాడేటువంటి మాటలు ఫెయిల్ అయ్యాక ఎలాంటి వస్తాయి ఇప్పుడు ఎవడు అడిగాడు సరే బండి సంజయ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు నీకే పేస్ట్ ఎంత నువ్వు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక ఒక నా ఒక రాష్ట్రానికి సంబంధించిన నాయకుడు మామూలుగా మనతో కంపేర్ చేస్తే పెద్ద నాయకుడు కానీ మోడీతో కంపేర్ చేస్తే ఆఫ్టర్ ఆల్ కదా ఇప్పుడు కేటీఆర్ తో ఈయన బండి సంజయ్ తో సమానంగా వెళ్లే స్థాయి కాదు నీ స్థాయి నాతో సరితగ్గదు కాదు ప్రధాని రమ్మను లేదంటే హోం హోంమంత్రి రమ్మను కేంద్ర హోంమంత్రి అని వస్తుంది మా పాయింట్ అసలు అక్కడే మిస్ అయిపోయింది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఇదంతా జరిగిందో దాంట్లో ఉన్న సెకండ్ కోణం ఏంటంటే ఆ తర్వాత ఛార్జ్ షీట్ చూస్తే కనిపించిన పాయింట్ అంటే ఛార్జ్ షీట్ మన ఎఫ్ఐఆర్ అయిపోయిన తర్వాత రిమాండ్ రిపోర్ట్ రిమాండ్ రిపోర్ట్ రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో ఉన్న పాయింట్ చూశాక నాకే క్లారిటీ వచ్చింది అసలు జరిగింది ఏంటనేది అతను ఎవరో స్వామీజీ అతను దొంగ స్వామి మంచి స్వామి తీసి పక్కన పెట్టండి ఆ స్వామీజీకి ఈ నందకుమార్ అనేవాడు అనుచరుడు అంటే వీళ్ళు సాధారణంగా వ్యాపారాలు చేసేవాళ్ళు స్వామీజీ వాళ్ళని పిలుస్తుంటారు మంచి కోసం అని చెప్పేసి అతను ఏమంటుంటాడు ఈ స్వామీజీలో కొంతమంది ఎట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు నాకు ఆళ్ళు తెలుసు వీళ్ళు తెలుసు అంటుంటాడు అక్కడ ఢిల్లీలో మనకి తెలుసు అనేదో మాట్లాడినట్టున్నాడు దాన్ని నమ్మేసి నా అతను వీళ్ళకి ఏదో చెప్పాడు ఈ రోహిత్ రెడ్డికి వీళ్ళకి ఏంటి ఒకళ్ళు ట్రాప్ వేసుకోవాలని కూర్చుని ఉన్నారు వస్తుంది వీళ్ళు ఎవడు బేరం ఆడలేదు మాట్లాడలేదు కాబట్టి వీళ్ళే ఎదురు బేరం ఆడే ప్రయత్నం చేశారు ఏది చూసి పెడతారా మాకు అని అంటే అయితే అక్కడ ఏమైంది ఆ స్వామీజీ స్వామీజీ చెప్పిన మాటల్లో ఎక్కడా కూడా రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో లెక్క చూసుకుంటే ఎక్కడా కూడా స్వామీజీ నాకు అమిత్ షా తో పరిచయం ఉంది నేను మోడీతో పరిచయం ఉంది పెద్దోళ్ళతో నాకు పరిచయాలు ఉన్నాయిలే నీకు అదేదో యజ్ఞం దానికి చేస్తే కనుక రాజ్య లక్ష్మి యజ్ఞం చేస్తానికి అని పిలిచారు అక్కడ పిలిస్తే వీళ్ళు ఏంటి అక్కడ మాట్లాడినప్పుడు అట్లాగైతే కనుక నువ్వు మాకు ఇదైపోతామంటే అని మీకు పై నుంచి కూడా బాగా వస్తుంది ధనం వస్తుంది అంటే ధనం వస్తుంది ఈ టైప్ లో ఏదో మాట్లాడినట్టున్నారు ఆ రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో ఉన్నది ఏంటి అంటే నా పెద్ద పైన వాళ్ళతో నాకు పలుకుబడి ఉంది అని చెప్పాడు అంతేగాని అతను ఎవరితో మాట్లాడిచ్చే ప్రయత్నం చేస్తే ఫలం అయ్యారని రాసుకోవచ్చు అది అంటే వీళ్ళేంటి అతను బీజేపీ మనిషి ఏమో అనుకుని లేదా బీజేపీ మనిషి అని ప్రొజెక్ట్ చేయొచ్చు అని నమ్మినట్టున్నా అంటే బీజేపీ వాళ్ళతో ఎవరితో పరిచయాలు ఉంటే ఒకరు ఫోన్ కాల్స్ రికార్డ్ చేయించిన అయిపోతుంది కదా ప్రచారం అని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు అంతవరకు బాగానే ఉండు మాతో మాట్లాడితే ఇప్పుడు మొన్న కేటీఆర్ ది ఎవరితో మాట్లాడాడు ఇప్పుడు ఈ ఫిరాయింపుల గురించి మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళు కేటీఆర్ ఎవరు బీజేపీ నాయకుడితో మాట్లాడి అన్నాను మీరు నాకు సహకరించాలి అని మాట్లాడితే ఆయన రికార్డ్ చేసి బయట పెట్టాల అట్లా ఎంతమందితో మాట్లాడి కేటీఆర్ మరి అప్పుడు బేరాలాడిన దాని కింద ఆయన కూడా పెట్టాలి కదా కేసు చేయలేదు కదా ఇది మద్దతు ఇవ్వండి అని అడగటం ఇవి కామన్ ఇక్కడ ఏంటి జరిగింది ఆ రిమాండ్ రిపోర్ట్ బేస్ మీద చూస్తే ఒక ఊరు పేరు తెలియని వాడిని తీసుకొచ్చేసి అతనికి ఏదైనా పరిచయాలు ఉండి ఉంటాయి మేబీ ఇప్పుడు ఇక్కడికి వీళ్ళతో ఎట్లా కలిసాడు వాళ్ళతో ఇంకెవరితోనో కలిసి ఉంటాడు వాళ్ళతో
తెరా రిమాండ్ రిపోర్ట్ చూస్తే డబుల్ లేవా పది పైసలు లేదు అదే కదా నిన్న అసలు రిమాండ్ తిరస్కరించింది ఎందుకు బ్రైబింగ్ అంటారు మీరు బ్రైబ్ కి డబ్బులు లేకుండా బ్రైబింగ్ ఏంటి మిగతా అది మాట్లాడడం అంటారా ఆ వాయిస్ లేదా పెట్టినట్టున్నారు ఆయన ఎదురు అవన్నీ పొలిటికల్ సంభాషణ లాగా ఉంది తప్పించి నేను లేదు కదా అని చెప్పి కానీ ఈ టోటల్ ఎపిసోడ్ లో ఒకసారి మనం అవుట్ లైన్ మాట్లాడుకుంటే ఒకప్పుడు ఒక స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేసి ఒక పార్టీని రాష్ట్రం నుంచి తరిమికొట్టడంలో సక్సెస్ ఇప్పుడు ఇంకో స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేసి ఇప్పుడు ప్రత్యర్థిగా ఒక బలమైన ప్రత్యర్థిగా ఎదుగుతున్న పార్టీని తరిమి కొట్టే వ్యూహం సక్సెస్ అయిందా లేదంటే అట్టర్ ఫ్లాప్ అయిందా ఇది అట్టర్ ఫ్లాప్ అయింది ఎందుకంటే ఇది కనుక నిన్న వీళ్ళు అనుకున్నట్టు ఏదన్నా డబ్బులు దొరికిన డబ్బులే కాదు మాట్లాడిందంతా కూడా చంద్రబాబు మాట్లాడిందా చంద్రబాబు కాదు ఇంకా తెలియదు కానీ కాకపోతే అది టెక్నికల్ గా లాలూచి పడకపోతే ఎందుకు వదిలేస్తారు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏమీ కనబడ లేదు స్టార్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ కేవలం టీవీలలో ప్రచారానికి పనికి వచ్చింది కానీ మొత్తం స్టెప్ బై స్టెప్ మైనస్ అయింది ఇంకా ఇక్కడ సీన్ లో ఏ ఈటల రాజేంద్ర కోమటి రాజగోపాల్ రెడ్డి ఉండుంటే కథ వేరేగా ఉండేది ఎందుకంటే ఆయన చేరికలు కంటే డబ్బులు ఇస్తుంటాయి డబ్బులతో దొరికితే గనక అవును ఖచ్చితంగా ఇష్యూ ఉండేది ఆ చూపెట్టడానికి వీలు ఉండేది అవును ఇప్పుడు డబ్బులు ఇవ్వట్లేదా అంటే ఖచ్చితంగా ఇచ్చే ఉండాలి ఎవరికైనా సరే కేసీఆర్ ఇచ్చి ఉండాలిగా లేదు కాంట్రాక్ట్లని ఇచ్చి ఉండాలి అధికారంలో అంత వ్యూహాత్మకంగా మీ తరపున రేవంత్ రెడ్డిని పంపించండి అని పిలిపించి హరీష్ రావు అంత ట్రాప్ వేస్తే ఇది కూడా నిజంగా ట్రాపే అనుకుంటే బీజేపీ తరపున ఏ ఈటెల రాజేంద్ర పంపించండి అనో లేదంటే ఏ బండి సంజయనో కిషన్ రెడ్డినో పంపించండి అని ఎందుకు అడగలేకపోయారు అసలు స్టార్టింగ్ రాంగ్ స్టెప్ బీజేపీ యాంగిల్ అనేది వీళ్ళకి తెలియదు వాస్తవంగా అంటే ఎదుటి వాళ్ళ బలాలు బలహీనతలు తెలియాలి మనం వ్యూహం పన్నాడు తెలుగుదేశంకు ఉన్న బలాలు బలహీనతలు ఇతనికి తెలుసు ఈయన కూడా టీడీపీలో ఉన్నాడు కాబట్టి అందులో టీడీపీ ఎన్టీఆర్ ని దెబ్బతీసినప్పుడు ఎలాంటి వ్యూహం అనుసరించిందో నిన్న అలాంటి వ్యూహమే అనుసరించారు ప్రచారం వంద కోట్లు నాలుగు వందల కోట్లు పదిహేను కోట్లు ఇట్లా ఎనభై కెమెరాలు తొంభై కెమెరాలు ఇట్లాంటి ప్రచారంలో సక్సెస్ అయ్యారు ఆ రోజుల్లో అంటే ఉట్టి పేపర్లే కాబట్టి నిజమైన నమ్మారు జనం ఇప్పుడు టీవీలు ఏమీ సాక్ష్యం అవ్వాల తర్వాత పాయింట్ ఇంకోటి పోలీసులు ఎప్పుడైతే రిమాండ్ రిపోర్ట్ ఫెయిల్ అయిందో అక్కడైపోయింది అయితే ఇక్కడ ఏ విధంగా మిస్ అయిపోయారంటే వీళ్ళు బీజేపీలో ఈ చోటా మోటా వాళ్ళకి ఇట్లా డబ్బులు ఇచ్చి పని చేయమని చెప్పరు బేసిక్గా ఆ పని చేస్తే పైన వాళ్ళే చేసుకుంటారు వీళ్ళు మాట్లాడరా ఖచ్చితంగా మాట్లాడతారు ఏది డబ్బులు ఇంత ఇస్తామని కాదు పార్టీలోకి రా అంటారు ఇప్పుడు రాజగోపాల్ రెడ్డి పార్టీలోకి వచ్చాడు ఏ డబ్బులు ఇచ్చారని చెప్పి లేని పద్దెనిమిది వందల కాంట్రాక్ట్ అన్నారు కానీ డబ్బులు అన్నారు అక్కడ లేదు కదా అట్లాగా ఉంటది ఇప్పుడు అక్కడ షిండే యువతలకు వచ్చాడు షిండే తను సీఎం అవుతాడని కూడా అనుకోలేదుగా మహారాష్ట్రలో వద్దో దాకరే మరి టీ వీళ్ళతో పొత్తు పెట్టుకున్నాడు డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కున్నట్ట ఏది ఎన్సీపీతో కాంగ్రెస్తో రాజకీయ పరమైన అంశం ఇక్కడ కూడా బీజేపీతో రాజకీయంగా వేసుకోవచ్చు ఏది వాళ్ళే అన్నారు నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు మొత్తం టచ్లో ఉన్నారు పది మంది ఉన్నారు లేకపోతే నిలువునా చేయలుతుంది అనేది వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి ఎదురోళ్ళని భయపెట్టడానికి వీళ్ళు అంటలేదా టీడీపీ బద్నాం అయిపోయినట్టే మొత్తం మాతో టచ్లో ఉన్నారు నీళ్ళు ఎన్నిసార్లు చెప్పలే వస్తానంటే మేమే మాకు అక్కర్లేదని వదిలేస్తున్నాం అని వీళ్ళు చెప్పలేదు ఎంత ముందు ప్రాక్టికల్గా ఇక్కడ ఏంటంటే రాజకీయాన్ని రాజకీయంగా చేయాలి రాజకీయాన్ని క్రైమ్గా చూపించే ప్రయత్నం చేశారు అనెథికల్ ప్రాక్టీసెస్ అని మాట్లాడితే వీళ్ళని ఏలెత్తి చూపెడతారు ఎందుకని ఎమ్మెల్యేలు ఎట్ట తీసుకుంటారు అంటే నువ్వు ఎట్ట తీసుకున్నావు అంటారు కదా బేసిక్ గా లేకపోతే ఎమ్మెల్యేలు అమ్ముడు పోతున్నా అంటే నువ్వు మరి కొనుక్కున్నావు కదా అంటారు కదా అలా అనిపించుకోకుండా ఉండడం కోసం క్రైమ్ యాంగిల్ నేను వాళ్ళు చేస్తాను బేసిక్ గా ఇంత ముందు పెట్టింది అదే రంగు నేను ఆ రోజు కూడా చెప్పా అవినీతి నిరోధక శాఖ చట్టం అతను రేవంత్ కనుక ఆ రూట్ లో పోతే అయిపోతుంది ఏ ప్రాతిపదికను నువ్వు పెడతావు అది ఎల్లి ఎన్నికల్లో డబ్బులు ఇవ్వడం నేరం అంటే కనుక ఇప్పుడు డబ్బులు తీసుకుంటే జనం అందరు నేరమే కదా ఇచ్చినోడు నేరం వీళ్ళ నీ నేరం అనాలి కదా రెండవది ఎన్ని ఈ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఎవరు పెట్టాలి అది ఎన్నికల సంఘం పెట్టాలి కేసు ఎవరు పెట్టింది అది ఏసీబీ పెట్టి ఎలాగా వాస్తవంగా చంద్రబాబుకు ఉన్నటువంటి లీగల్ సపోర్టు వ్యవస్థల సపోర్టు ని బేస్ చేసుకుని ఆ రోజున కనుక కొట్టుంటే కేసీఆర్ కి మళ్ళీ తిరగడానికి ఉండేది కాదు అవకాశం వెనక్కి తిరగడం ఆ రోజున చంద్రబాబు కంగారు పడిపోయాడు క్రైమ్ చేసేసాము అన్నటువంటి కోణ ఆ కంగారు మూలంగా అందులో వీళ్ళు ఒక్కొక్క ఆడియో రిలీజ్ చేస్తున్నాం 
ఇప్పుడు ముందు డబ్బులతో దొరికిపోవడం అన్నటువంటిది ఇష్యూ అయింది అలా కాకుండా ఇంకెవడన్నా అన్న డబ్బులు పోయి తాడేవాడు నాకేం తెలుసు అంటారు అని ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు సదాతి భూములు దేముంది డైరెక్ట్ గా తీసుకుని నాకేం సంబంధం అనలా డైరెక్ట్ గా ఆయన ఎవరు అప్పుడు కాపు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పాప చెప్పే ఆయనే తీసుకుని ఆయన పేరుతోనే కూని కాదని చెప్పలేదు అట్లాగ ఉంటాయి అట్లాగ ఉండేది ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మనిషిని పంపించడం వల్ల దెబ్బ తిన్నారు ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి బీజేపీ అక్కడ వాళ్ళని ఎవరు బీజేపీ అని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి కూడా అవకాశం లేకుండా నిన్న సాయంత్రానికి క్లారిటీ నాకు ఎప్పుడు వచ్చిందంటే ఒకటి రిమాండ్ రిపోర్ట్ చూడగానే ఒక క్లారిటీ వచ్చింది రెండో క్లారిటీ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే కేటీఆర్ ఎవరు ఏం మాట్లాడద్దు దీని మీద అధికార ప్రతినిధులు కానీ పార్టీ తరఫున ఎవరు మాట్లాడద్దు సైలెంట్ అని మాట్లాడాడు అక్కడతో వచ్చింది కేసీఆర్ కూడా ప్రెస్ మీట్ పెట్టాల్సింది మాట్లాడతానే కోర్టులో ఉందిగా తర్వాత మాట్లాడతా ఉంది ఇంత ముందు మరి కోర్టులో ఉంటాయి మాట్లాడకుండా అయిపోయారు రేవంత్ రెడ్డి విషయంలో ప్రాక్టికల్ గా నిన్న కూడా జరిగింది ఏంటంటే టీవీలు వేసుకొచ్చారు ఇక్కడ ఇలా నలుగురు ప్రగతి భవన్ లో కూర్చోబెట్టి క్లాస్ బీకి ఉంటాడు ఎరా ఇంత దరిద్రంగా అట్ట చేశారు వాస్తవంగా కేసీఆర్ఏ స్కెచ్ చేస్తే ఏ హరీష్ రావును సిస్టమేటిక్ గా నడుపుకొచ్చేవాళ్ళు ఇది పాపం కేటీఆర్ స్కెచ్ లేకపోతే వాళ్ళు వేసిన స్కెచ్ నమ్మేసి కేటీఆర్ అడ్వాన్స్ అయ్యాడో తెలియదు ప్రాక్టికల్ గా ఆ స్పాట్ లో పట్టుకోవాల్సింది ఎవడన్నా బీజేపీ వాళ్ళు పట్టుకుని ఉంటే డబ్బులతో మాట్లాడడానికి వస్తే తప్పేం కాదు కేటీఆర్ ఇళ్లతో కూర్చుని మాట్లాడలేదా అప్పుడు క్రైమ్ అవదా బీజేపీ వాళ్ళతో కూర్చుని మాట్లాడినప్పుడు ఇప్పుడు ఆ రాపోల్ ఆనంద్ భాస్కర్ అటు వెళ్ళాడు డబ్బులు ఇచ్చి కొన్నట్ట ఇప్పుడు రమ్మనమన్నారు వీళ్ళు మాట్లాడుకుని వెళ్తారు అంతే కదా లేకపోతే దాసోజ్ శ్రావణ్ వెళ్ళాడు వెళ్ళేసి ఎదుగు నాకు ఆ పార్టీలో దరి మీద దరిద్రం నన్ను ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు కులాన్ని మా కులానికి తొక్కేస్తున్నారు ఈ చెప్తారు ఉపన్యాసం అది అమ్ముడు పోయినట్ట కొనుక్కున్నట్ట అది రాజకీయ అవసరం ఎక్కడైనా సరే రాజకీయ అవసరం ఉంటే పోతారు ఇంకొకటి ఏంటంటే రియల్ గా పబ్లిక్ లోకి వెళ్లాల్సిన అంటే వీళ్ళు మిస్ అయింది కూడా వంద కోట్లని మాట్లాడకుండా ఒక రెండు కోట్లు ఇచ్చారు ఐదు కోట్లు ఇచ్చారంటే కొంచెం రిలయబుల్ గా ఉంది ఇంకోటి ఏమైపోయిందంటే పోలీసులు కూడా భయపడింది ఏంటంటే డబ్బులు మామూలుగా ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్లు అంటే వాస్తవంగా అక్కడైనా ఎక్కడైనా ఏమైంది అధికార పక్షాలకి తాబేదారు వ్యవస్థల కిందనే మారినాయి దానికి ఎంత డబ్బులు ఇచ్చేసి ఉండేవాళ్ళు డబ్బులు వీళ్ళు ఇచ్చినవి పెట్టుండేవాళ్ళు పెట్టుంటే అది కేంద్ర హోంశాఖ అనే డౌట్ వచ్చింది కదా హోంశాఖ మంత్రి మనిషి వాళ్ళు ఏ సిబిఐ ఈడీ రంగంలోకి దిగితే ఈ డబ్బులు ఆయన నుంచి వచ్చి నేను మొత్తం లెక్క తెస్తుంది మొత్తం ఇరుక్కుపోతారు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా పోతారు అక్కడ అందుకని భయపడి పోలీసులు కూడా ఫ్యాబ్రికేటెడ్ క్యాష్ తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టడానికి ధైర్యం చేయాలి లేదు పో నిజంగానే అక్కడ క్యాష్ ఉండుంటే పోలీసులు వెళ్ళక ముందే మీడియా వెళ్ళింది కదా తీసి మరీ చూపించేవాళ్ళు చివరికి అదేదో బ్యాగులు చూపించారు చివరికి అది కూడా బాలరాజు వాళ్ళు అనుచూడదు అది నిండిన బ్యాగ్ ఇప్పుడు అవి ఏమైనట్టు అది నిజంగా ఆ డబ్బులు కనుక ధైర్యం చేసి ఉంటే రిమాండ్ రిపోర్ట్ లోనే పేర్కొనేవాళ్ళు పదిహేను కోట్లు దొరికినాయి మాకనే అప్పుడు ఇది ఉండేది కదా రిమాండ్ రిజెక్ట్ అయ్యేది కదా కాబట్టి ఓవరాల్ గా ఊహించింది ఏంటంటే చట్ట ఒక దాన్ని ఏమంటారు ఏకపాత్రాభినయం ప్రదర్శించారు ఆ ఏకపాత్రాభినయంలో నాటకం మిస్ అయింది ఏకపాత్రాభినయం అనేది సక్సెస్ఫుల్ ఒకప్పుడు డ్రామిటైజేషన్ కుదరల ఉట్టి డైలాగులతో కానీ ఆపరేషన్ ఫెయిల్ అయిన పేషెంట్ బతికేడా లేదా అనేది అంటే మునుగోడు ఎన్నికల మీద ఫోకస్ ని షిఫ్ట్ చేయడం పక్కకి తప్పించడం మళ్ళించడం ప్రజల ఆలోచనని లేదంటే భారతీయ జనతా పార్టీ చాలా హోరాహోరీగా చేస్తున్న ప్రచారాన్ని కాసేపు పక్కన నెట్టడం ఆ విషయంలో సక్సెస్ అయిందా టీఆర్ఎస్ ఖచ్చితంగా అది వాస్తవంగా బీజేపీ వాళ్ళు మునుగోళ్ళు ఈ టైంలో పూర్తిగా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళు అంతా హైదరాబాద్ కొచ్చి కూర్చుని దీని మీద మాట్లాడాల్సి వచ్చి అందులోకి పక్క రాష్ట్రాలు సీఎం వీళ్ళు ఏమైనా డబ్బులు పంచడానికి ఆ టైంలో వీళ్ళందరినీ యువతలకి పంపించడం కానీ ఈ కోణం అన్న అయ్యి ఉండాలి లేదా ఈ టైంలో డిఫెన్స్ లో పడేసేస్తే ఇది అనేది అయితే ఇది ఎప్పుడు తేలుతుంది రేపు రిజల్ట్ తర్వాత తేలుతుంది ఇది వాస్తవంగా బీజేపీకి డిజడ్వాంటేజ్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుని చేసిన ప్రయత్నం ఎత్తికలు అయితే వీళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యారు టీఆర్ఎస్ పబ్లిక్ దాన్ని లెక్కగా తీసుకుంటారా అదే కదా అనే దాని మీద రేపు చూడాల్సి ఉంది రైట్ ఇక నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వస్తే నవంబర్ ఫస్ట్ ఒక అతిపెద్ద రిలీఫ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి లేదంటే రాజ్యాంగ ధర్మాసనం వరకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి అన్న ఎదురవుతుంది అనుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఎవరు గెలిచినా రాజ్యాంగ ధర్మాసనానికి పోతారు అది ప్రభుత్వం గెలిచినా అమరావతి రైతులు గెలిచినా అమరావతి రైతులు గెలిస్తే ప్రభుత్వం వెళ్తుంది ప్రభుత్వం గెలిస్తే అమరావతి రైతులు వెళ్తారు రాజ్యాంగ ధర్మాసనం డివిజన్ పిటిషన్ అందులో ఉన్న మెయిన్ కాన్సెప్ట్
మేము దానికి ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటనేది ఆలోచిస్తున్నాం అంటే ఆ ఒక్క ధైర్యమైన మంత్రులు మాట్లాడుతున్న మాటలు ఏదేమైనా సరే విశాఖలో క్యాపిటల్ అయితే మేము పెట్టి తీరతామని బొత్సగా మాట్లాడిన వీళ్ళు మాట్లాడిన అదనే కాదు దానికంటే కూడా దాంతో కోర్టు దా తీర్పు మీద వీళ్ళకి నమ్మకం తక్కువే వీళ్ళకి అయితే భయమే సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఉంది కదా ఒకవేళ కనుక కోర్టు తీర్పు అక్కడే రాజధాని ఉండాలి రాజధాని మార్చడానికి వీల్లేదు అని అనేడెట్ అయితే కనుక పరిపాలన అయితే అక్కడి నుంచి కూర్చుని చేయొచ్చు రేపు అది అయిపోతే కనుక ఇది నిన్న బయటపడ్డాడు కదా ఆయన సీక్రెట్ బయట పెట్టాడు కదా మనం ఇంతకు ముందు కూడా నేను నాలుగైదు సార్లు చెప్పా ఆ కొండ మీద ఋషి కొండ మీద అది వాస్తవంగా అక్కడ చేస్తానది ఇదేం కాదు గ్రౌండ్ లో ఏది పైన టూరిజం ది తీసేసి ఆ ప్లేస్ లో ముఖ్యమంత్రి ఆఫీస్ కడుతున్నారు అక్కడ అంతే అనేది ఇంత ముందు కూడా చాలా సార్లు చెప్పాను నేను వాళ్ళు చెప్పకపోయినా కూడా అంటే నాకు అర్థమైంది అక్కడ వాళ్ళు చేస్తుంది రహస్యము ఈ గోల ఎక్కువ పెద్ద సైజు పెంచడం కొండ ఇదంతా కూడా రీజన్ అది అని నాకు అర్థమైంది అయితే దాంట్లో నాకు ఒక డౌట్ కూడా ఉంది కోర్టులు ఇప్పుడు మొన్న అది పేరేంటి గురుగావులో అక్రమ కట్టడం అని చెప్పి స్కూల్ చేయలేదా అనుమతి లేకుండా అనేది ఇక్కడది ఇది గవర్నమెంటే కాబట్టి అనుమతి తనకి తను ఇచ్చుకుంటుంది దీన్ని కూల్చేయమంటుందా పర్యావరణానికి తేడా ఉందని చెప్పి అనేటువంటిది ఒక్కటే తేలాల్సి ఉంది అది తప్పించి కూల్చేస్తే కనుక ఆయన ఆశలే కూలిపోయినట్టు ప్రాక్టికల్గా అయితే అది జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ వీళ్ళకి అంతలాగానే చేస్తారు మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అయితే దీన్నే నమ్ముకుని ఉన్నారు ఒకటి లేని చట్టానికి తీర్పు ఏంటి అన్నటువంటిది చట్టం ఉపసంహరించుకున్నాక తీర్పు వ్యాలిడ్ కాదు అన్నటువంటి అయితే తీర్పు ఏం ప్రాతిపదికి నిచ్చుకొచ్చారు వాళ్ళు అడిగారు మూడు రాజధానులు అనేటువంటిది వాళ్ళు పాలసీ నిర్ణయం తీసుకున్నారు కాబట్టి ఆ బిల్లు ఉపసంహరించుకుని ఉండొచ్చు కానీ మూడు రాజధానులు పెట్టడానికి వీల్లేదు అసలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అధికారం లేదు అన్నట్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇందులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎందుకు అధికారం లేదు అని ఛాలెంజ్ చేస్తే వేరుగుండదు ఇప్పుడు అసలు అట్లా ఛాలెంజ్ చేయాల కేవలం లేని చట్టం గురించినే ఛాలెంజ్ చేశారు లేకపోతే కనుక ఇట్లా రాష్ట్రానికి అధికారం లేదు అంటే అప్పుడు రాజ్యాంగ దర్మాసనానికి వెళ్తారు రేపు పొద్దున ఈ తీర్పులో వీళ్ళు దాదాపు వందల పేజీలు ఇచ్చారు దానికి వీళ్ళు కూడా పద్దెనిమిది వందల పేజీలు ఏమో ఇది వేసారు మూడు వందల యాభై పేజీలు మూడు వందల యాభై పేజీలు వెళ్ళిన తీర్పు వాళ్ళు పద్దెనిమిది వందల పేజీలు ఎఫిడ్ పెట్టేశారు కాబట్టి ఆ సందర్భంగా ఇది కోర్టే దీన్ని రాజ్యాంగ ధర్మాసనాన్ని నివేదిస్తున్నామన్నా చెప్పాలి ఎందుకంటే ఎప్పుడు రాలేదు ఈ సమస్య ఒక రాజధాని ఇంతవరకు ఉన్నాయి రాష్ట్రాలకి హైకోర్టు విడిగా ఉంది లేకపోతే అసెంబ్లీ వేరే చోట ఉన్నటువంటివి ఉన్నాయి కానీ దాన్ని రాజధాని అని ప్రకటించాల ఇక్కడ రాజధాని అని ప్రకటించారు బట్ ఆ తర్వాత చట్టం తీసేయబడింది కానీ భవిష్యత్తులో అట్లా రానీయకుండా ఉండటం కోసం ఒక రాష్ట్రానికి ఒక రాజధాని ఉండాలి అన్ని ఒక చోటే ఉండాలి హైకోర్టు కానీ అసెంబ్లీ కానీ లేదా అన్ని వేరు వేరుగా ఉన్నా సరే క్యాపిటల్ మాత్రం సీఎం ఉండే ప్లేస్ మాత్రమే అవుతుంది లేదా ఏదైతే ప్రభుత్వం ప్రకటిస్తో అదే రాజధాని అవుతుంది అన్నటువంటిది చెప్పాలా లేదు ఒకసారి ఒక రాజధాని అనౌన్స్ చేశాక మార్చాలి అంటే అసెంబ్లీ తీర్మానం సరిపోతుందా కేంద్రం ఇన్వాల్వ్ కావాలా లెక్క ప్రకారం అయితే కేంద్రం ఇన్వాల్వ్మెంట్ క్యాపిటల్ లో లేదు అలాంటిది ఒకసారి ఫిక్స్ చేశాక మార్చాలంటే ఖచ్చితంగా కేంద్రం అనుమతి కావాలి అంది మొన్న హైకోర్టు కాబట్టి అది రాజ్యాంగ పరంగా రాష్ట్రపు అధికారాలు జోక్యం చేసుకోవడమా లేదా ఖచ్చితంగా ఇలా రా అంటే ఒక రాజకీయ పార్టీ ఎవడ అధికారంలోకి వస్తే వాడు వాళ్ళ రాజధాని మార్చేసుకుంటాను మూడు పెట్టారు కాబట్టి ఇల్లు రేపు పొద్దున ఐదు పెడతాను అనుకోడు లేకపోతే యాభై రాజధానులు పెడతాను ఇంకొకడు వచ్చేస్తే అది రాజ్యాంగ స్వరూపానికి నష్టం కాబట్టి అందుకోసం మేము దీన్ని రాజ్యాంగ ధర్మాసనం రిఫర్ చేస్తాం కేంద్రాన్ని కంపల్సరిగా అందులో ఇన్వాల్వ్ చేస్తామని ఏమైనా తీర్పు చెప్తుందా అంటే ఒక ఉన్నత న్యాయస్థానం దాదాపుగా తీర్పు ఇచ్చేసిన తర్వాత దాని మీద అప్పీల్కి వెళ్ళినా సుప్రీం మళ్ళీ ఆ హైకోర్టు తీర్పునే సమర్థించే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయనేది కొంతమంది చెప్తుంది అనమాట అదే టైంలో విచారణకు సేకరించి విచారణకు సిద్ధమైంది అంటే ఓకే తర్వాత బెంచ్ మారుతుందా లేదని సెకండరీ లోతుగా దీని మీద ఏమైనా విచారించే అవకాశం ఉంటుందా ఆ లోతైన విచారణలో ఏ ఏ పాయింట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సుప్రీం ముందుకి అదే అంటుంది బేసిక్ గా ఇప్పుడు ఫస్ట్ అయితే లాజికల్ గా రెండే పాయింట్ ప్రభుత్వం అంటోంది లేని చట్టం మీద తీర్పు ఇచ్చారు అమరావతి రైతులు అంటోంది ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఆపాలని అంటే ఇందులో కీలకమైన నేను అడిగేది అంటే శాసన అధికారాల వ్యవహారం ఎక్కువ వస్తుంది అంటే చట్టాలు చేసే అధికారం మాకు లేదని మొన్న తీర్పు వచ్చినప్పుడు అదే కదా రిపీట్ అయింది ఇక్కడ కూడా అటువంటి రిపీట్ అవుతాయి సుప్రీం కూడా మీకు అధికారం లేదు అని చెప్పే పరిస్థితి ఉంటుందా అదే నేను అంటుంది అసలు ఛాలెంజ్ చేసింది అది కాదు అంటున్నా ఛాలెంజ్ అది చేయలే మాకు అధికారం ఉందా లేదా అన్నటువంటి మేము చెయ్యని చట్టానికి తీర్పు
అందులో ఆ తీర్పు ఇవ్వకముందే చెప్పేశారు ఆ చట్టం ఉపసంహరించుకున్నామని కోర్టుకి ఆ చట్టం ఉపసంహరించుకున్నామని కోర్టుకే చెప్పాక దాని మీద అట్లా తీర్పిస్తారు అక్కడతో ఇంత ముందు అనేక బిల్లులు అట్లాగే విత్డ్రా చేసుకున్నాయి విత్డ్రా చేసుకున్న తర్వాత తీర్పు దాని మీద ఇవ్వకూడదు లెక్క ప్రకారం ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అని ఇచ్చారా అందులో మాండమస్ అన్నారు అంటే నిరంతరం దాన్ని తాము అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం అంటే తామే అధికారాన్ని చేతిలోకి తీసుకున్నట్టయింది కోర్టు అలా ఇవ్వచ్చా ఇంతవరకు భారతదేశంలో ఎక్కడ జరగలేదు ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయంలో జరిగింది ఒకసారి రాజధాని ప్రకటించాక మార్చుకోవడము జరగలేదు అంటే మార్చుకున్నవి ఉన్నాయి ఇప్పుడు గుజరాత్ న్యూ గాంధీ నగరం ఛత్తీస్గఢ్ లో నయా రాయపూర్ ఆల్రెడీ ఒక రాయపూర్ ఉంది నయా రాయపూర్ అట్లా ఉన్నాయి కానీ మూడు రాజధానులని ఎవరు చెప్పలేదు అదే అన్నారు లీగల్ గా ఈ పాయింట్ వచ్చినప్పుడు చట్టం ఉపసంహరించేసుకున్నాము అంటే సిఆర్డిఏ చట్టాన్ని ఉంచామని అర్థం సిఆర్డిఏ చట్టానికి దీనికి సంబంధం లేదు సిఆర్డిఏ చట్టం స్టేట్ చట్టం ఇది క్యాపిటల్ యాక్ట్ క్యాపిటల్ అనేటువంటి సపరేట్ అదే మూడు రాజధానుల చట్టాన్ని ఉపసంహరించుకున్నా ఇప్పుడు సిఆర్డిఏ కూడా ముందు రద్దు చేశారు దాన్ని కూడా ఉపసంహరించుకున్నారు కదా ఏఆర్డిఏ తీసుకొచ్చారు కదా ఉంచారు అదే చట్టం ఉంచారు చట్టం అంటే అసలు చట్టం ఉంచలేదు దాంతో ఇక చట్టమే లేకుండా లేదు అక్కడ అంటే ఇప్పుడు మీ మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు చేయట్లేదు ఒక రాజధాని ఉంటుంది అని చెప్పేసినట్టు కదా లీగల్ యాక్సెప్ట్ లేదు చూసుకుంటే కదా అది అసలు దానికి సంబంధించింది కాదు కదా మేము ఇచ్చిన మాకు సంబంధం లేకుండా తీర్పిచ్చారు అన్నటువంటి అప్పుడు వీళ్ళు అంటారు లేదండి మూడు రాజధాని ముందు పెట్టారు మేము అనేది అయితే చట్టం వాళ్ళు విత్డ్రా చేసుకున్నారు కదా అని కోర్టు అంటుందా లేదు నువ్వు భవిష్యత్తులో చేయడానికి వీల్లేదు అంటుందా అదే కదా ఇప్పుడు రైతుల ఉద్యమం అప్పుడు వాళ్ళు ఉపసంహరించుకున్నాక దాని మీద తీర్పు ఇవ్వాలి ఆ సుప్రీంకోర్టు పక్కన పెట్టేసింది వాస్తవంగా రైతులు అప్పుడు అడిగింది ఏంటి ప్రభుత్వం ఇది జీవితంలో చట్టాన్ని మార్చకూడదు అన్నారు వాళ్ళు చట్టమే ఉపసంహరించుకున్నాక ఇంకా దాని మీద తీర్పు ఇచ్చేది ఏంటని ఆగిపోయింది సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం ఆపేసింది ప్రధాన న్యాయమూర్తి నేతృత్వంలో ధర్మాసనం ఇప్పుడు ఇందులో ధర్మాసనం తీర్పు ఇచ్చేసింది కాబట్టి ఇది అవుతుందా ఇక్కడ అది వేరు ఇది వేరు అది కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇష్యూ రాలా అది ఒక చట్టానికి సంబంధించినటువంటి అంశం ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ డౌట్స్ కూడా క్రియేట్ చేసింది ఇక్కడ ప్రభుత్వం కాబట్టి దీంట్లో భవిష్యత్తులో మళ్ళీ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రాబ్లం రాకుండా ముందస్తుగా మేము జడ్జిమెంట్ అంటే ఇక్కడ అదే ఒకవేళ కోర్టు ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా తీర్పు వచ్చిన వీళ్ళు రేపు పొద్దున మళ్ళీ మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు చేయాలనుకున్నా అప్పుడు చట్టం చేసి ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఇంకా కోల్పోయినట్టే కదా అంటున్నాను అప్పుడు చట్టం చేసుకుంటారు అప్పుడు దీంట్లో ఇది పక్కన పెట్టేసింది అనుకోండి అవును ప్రభుత్వం విత్డ్రా చేసేసుకుంది కాబట్టి అని అప్పుడు నెక్స్ట్ అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేస్తారు తర్వాత మండలిలో కూడా ఓకే అవుతుంది ఈసారి కేంద్ర సార్ అప్పుడు ఎందుకు ఉపసంహరించుకున్నారు మండలిలో ఓకే కాకుండా సెలెక్ట్ కమిటీకి వెళ్ళాలంటే ఈ లోపుగా వీళ్ళు సెక్రటరీ ద్వారా దాన్ని బైపాస్ చేసి చేసుకొచ్చారు గవర్నర్ ద్వారా సంతకం పెట్టించారు అదంతా వివాదం అవుతుందని ఆగింది ఇక కాబట్టి ఈ ట్రిప్ ఆ ప్రాబ్లమే లేదు రెండు సభల్లో కూడా వీళ్ళకే బలం ఉంది గవర్నర్ సంతకం పెట్టేస్తాడు ఈ ముగ్గురు అయిపోయాక ఇది చట్టమైనట్టు ఈ చట్టాన్ని తొలగించాలి అంటే అధికారం న్యాయస్థానానికి ఉండదు చట్టం రాజ్యాంగ విరుద్ధమైతే మాత్రమే అప్పుడు చట్టం రాజ్యాంగ విరుద్ధమే కాదని మళ్ళీ అప్పుడు ఛాలెంజ్ చేయాలి దాన్ని అప్పుడు ఛాలెంజ్ చేయాలి మళ్ళీ అప్పుడు అప్పటిదాకా ఎందుకు ఛాలెంజ్ ఇప్పుడే చేసేస్తాను దీంట్లోనే తీర్పు చేసి ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఛాలెంజ్ చేస్తారు వీళ్ళు చట్టమే లేదు కాబట్టి మీరు ఛాలెంజ్ ఎందుకు చెల్లుతుంది అని అంటదా లేదు చట్టాన్ని విత్డ్రా చేసుకుని మళ్ళీ ఆ చట్టం తెస్తామంటున్నారు కాబట్టి మేము తెచ్చిపోమంటున్నారు వీళ్ళు కోర్టులు కాబట్టి రా భవిష్యత్తులో కూడా ఈ చట్టం చేయడానికి వీల్లేదు ఒక క్యాపిటల్ ఉండాలి ఒకవేళ భవిష్యత్తులో అట్టా మూడు పెట్టాలనుకుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతి తీసుకుని పెట్టాలి అంటుందా అనేటువంటి తేలాల్ చట్టాలతో సంబంధం లేకుండా కేంద్రం ఆల్రెడీ ముందే ఒక అఫిడవిట్ ఇచ్చి ఉంది కాబట్టి రాజధాని ఎక్కడ ఉండాలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇష్టం అని ఈ మూడు రాజధానులు అనే కాన్సెప్ట్ ని పక్కన పెట్టేసి ఒకవేళ విశాఖే రాజధాని విశాఖ లో మేము క్యాపిటల్ పెట్టేస్తాం అనే ఉద్దేశంలో ప్రభుత్వం కనిపిస్తుంది అందుకే మంత్రులు ఈ మాటలు మాట్లాడడానికి కారణం లాజికల్ గా ఓ పాయింట్ ఉంది వీళ్ళ ఆలోచన ఏంటంటే ఒకవేళ ఒక రాజధాని ఉండాలి అని కనుక సుప్రీంకోర్టు చెప్తే రాజధాని మూడు పెట్టడానికి లేదు మూడు అయితే కేంద్రం పర్మిషన్ తీసుకోవాలంటే ఓకే రాజధాని ఒకటే అది విశాఖపట్నం అని రేపు అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసేసి హైకోర్టు అక్కడ ఉండాలా అసెంబ్లీ ఇక్కడే ఉండాలా 
అది రాజధాని కాదు రాజధాని విశాఖపట్నమే మా దృష్టిలో ఇదే రాజధాని అని ఉపన్యాసంలో ఇస్తూ క్యాపిటల్ విశాఖ అని అనౌన్స్ చేయొచ్చు ప్రజలు కూడా మేము మూడు పెడదాం అనుకున్నాం అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ అడ్డుకున్నారు కాబట్టి దాన్ని రాజధాని కానీ మేము దీన్ని రాజధానిగా అభివృద్ధి చేస్తాం మూడు ప్రాంతాలని అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ అనేది కామన్ గా జరుగుతుంది అని చెప్పి ప్రజలకు చెప్పే ఆలోచన ఉంటది రైట్ ఇక నెక్స్ట్ మరొక అంశం కీలక అంశం రామ్ గోపాల్ వర్మ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కలవడం తర్వాత కూడా ఏదో రెండు సినిమాలు తీయబోతున్నారనే ప్రచారం కూడా జరిగింది ఇమీడియట్ గా ఏదో ఆ జనసేనకు సంబంధించి పవన్ కళ్యాణ్ గారి బయోగ్రఫీ ఏదో అది ఎంతవరకు అనేది తెలియదు కానీ ప్రచారం అయితే జరుగుతుంది అంటే సినిమాలతో ప్రచారానికి సిద్ధమవుతుందని అనుకోవాలా వైసీపీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తీస్తుందని నేను అనుకోవట్లేదు రామ్ గోపాల్ వర్మ తీయడానికి రెడీ అయ్యాడు నిర్మాత దొరికాడు కాబట్టి ఆయనకి నిర్మాత దొరికితే తీస్తుంటాడు దాంట్లో లాస్ ఏమి ఉండదు అంటే నిర్మాతలు కూడా వైసీపీకి చెందిన వైసీపీ చెందిన వాళ్ళే ఉంటారు అంటే ఈ సినిమా వైసీపీకి చెందిన వాళ్ళే ఉంటారు అందుకే కదా ఇప్పుడు అతను ఎవరో దీనికి ఆ దాసరి కిరణ్ అనే అతను వంగవీటి సినిమాకి నిర్మాత కూడా అతనే అనట ఆ దాసరి కిరణ్ అనేటువంటి అతను అంత ముందు ప్రజారాజ్యం అంట ప్రజారాజ్యం నుంచి ఆ తర్వాత టీడీపీ టీడీపీ టు వైసీపీ ఓకే కన్వర్ట్ అయ్యి ఉన్నాడు మొత్తం మూడు అని చుట్టేశాడు ప్రస్తుతం వైసీపీ అభిమాన లేకపోతే వైసీపీ కార్యకర్త అంటే కార్యకర్తక నాయకుడు అట అతను అతను దీనికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అతను మరి జగన్ కి దగ్గర అవడం కోసం రామ్ గోపాల్ వర్మ ఎందుకంటే ఎవరో దాసర రామును జగ జగన్ ఎందుకు పెట్టించుకుంటాడు పంగవీటి సినిమా నిర్మాత మనం మాట్లాడదాం అని రాజమౌళిలోను ప్రవాసులతోనే కూర్చున్నాక ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళు దాసర రాము అని వంగవీటి సినిమా నిర్మాత మనం కలుద్దాంలే అనుకుంటాడా పట్టించుకోడు కాబట్టి తను జగన్ దృష్టిలో పట్టం కోసం రామ్ గోపాల్ వర్మను అడ్డు పెట్టుకుని ఉండాలా రామ్ గోపాల్ వర్మకి ఏంటి ఆయనకి ఇప్పుడు ఎవడు నిర్మాత ఎవడో దొరకట్లేదు డబ్బులు పెట్టేవాడు ఎవడో దొరకట్లేదు చివరికి అదేదో బూత్ బొమ్మలు తీసుకుంటుంటే దాని ఏంది యూట్యూబ్లు కూడా కాకుండా సపరేట్ ఏదో ప్లాట్ఫారం ఓటీటీలు కాదు యూట్యూబ్లు కాదు సపరేట్ గా ఒక ఇది పెట్టి దాంట్లో చూపెడతాడు అదేదో ఐదు వందల రూపాయల టికెట్ పెడితే ఒంటి మీద బట్టలు లేకుండా అను వెయ్యి రూపాయల టికెట్ పెడితే శాంతం బట్టలు లేకుండా అనేదో పెట్టి తీసి చేసుకోవచ్చు కాబట్టి అక్కడ పెట్టుకుని చేసుకొచ్చాడు ఇప్పుడు అవి కూడా ఈ చాలనట్లేదు వాళ్ళకి ఎక్కువ చూడట్లేదు చాటుగా చూసేది పబ్లిక్ గా నుంచి వస్తారు దాంతో ఆగుతా ఉంది అందులో ఈ మధ్యన యాక్ట్ వచ్చింది ఎన్ఐఏ కానీ లేకపోతే ఈ దీని ప్రకారం విదేశాలకు సంబంధించి అట్లాంటి బ్లూ ఫిల్మ్లు ఉంటే కేసులు పెడుతున్నారు కాబట్టి ఆ డబ్బులు రావట్లేదు పోనీ అద్భుతమైన సినిమాలు తెద్దామంటే ఒక చివా చూద్దాం ఒక ఇదివరకటి రోజుల్లో అదేది అమితాబ్ బచ్చన్తో తీసినటువంటి కంపెనీ లాంటి ఇవాళ ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కడు తీసేస్తున్నాడు ఇవాళ రోజున రామ్ గోపాల్ వర్మ ప్రత్యేక పిక్చర్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే రౌడీనో ఏదో తీసాడు పాప మధ్యన మోహన్ బాబుతో అట్లాగా ఫోటోగ్రఫీ అవన్నీ బాగా చేస్తాడు కానీ ఒకే మూసలో పోతాడు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఫ్యాక్షనిజం ఒకటి కాబట్టి అతనికి ఉన్న ఒక తెలివైనటువంటిది ఏంటంటే నిర్మాతలు ఎవడో ఒకటి పట్టుకోవడం ఎవడో బకరా గాని పట్టుకుంటాడు కానీ ప్రచారం పరంగా సినిమాలో క్యారెక్టర్లకు ఏముండదు ప్రచారం తనే తనే చేసుకుంటాడు తను వివాదంలోకి వెళ్ళి ఆ సినిమాకి ప్రచారం చేస్తాడు అంటే ఆయన చేసి కాంట్రవర్సీ ఒక ప్రచారం ఏంటంటే పాలిటిక్స్ లో వర్క్అవుట్ కాదు పాలిటిక్స్ లో అట్లాంటి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఎందుకు అప్పుడు లక్ష్మి సెంటి గారు తీసాడు డబ్బులు ఏమొస్తాయి సినిమా బ్యానేగా ఇక్కడ టికెట్ థియేటర్ ఇవ్వలేదుగా ఎవరు తెలంగాణలో చూపెట్టుకున్నాడు ఏం ఒరుగుతుంది అంటే ఏంతో పెట్టుకుంటే ఐదు వేసులు వచ్చేది ఏం లేదు కాబట్టి ప్రచారాన్ని ఇకపోతే అది తీస్తున్నది ఏందో దాని పేరేంటి రెండు పేర్లు చెప్పాడు వ్యూహము శపథం అంట ముందు అయితే అది జగన్నాథ రథ చక్రాలను ప్రచారం కాదని చెప్పి తర్వాత అతను నేను ట్వీట్ లో పెట్టుకొచ్చింది అది వ్యూహము శపథం అందులో రాచపుండు లాంటి అంటే ఏదో పదం వాడాడు దాన్ని బట్టి చూస్తే రాజగురువు అని రామోజీరావు గురించి కూడా ఆయన వ్యూహం అంటే నాకు అనిపించింది అయితే రామోజీరావు చంద్రబాబు తర్వాత వీళ్ళందరూ కలిసి అప్పుడు గద్దె తెంచడం ఎన్టీఆర్ని అంటే వ్యూహాత్మకంగా ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ తెలుగుదేశాన్ని క్యాప్చర్ చేయడం కానీ రాష్ట్రాన్ని క్యాప్చర్ చేయడం వీళ్ళు సంపాదించుకున్నారు దాంట్లో భాగంగా రాజశేఖర రెడ్డిని గెలవనీయకుండా దాన్ని ఏమంటారు ఫ్యాక్షనిస్ట్ అని ముద్రలు వేసే ప్రయత్నాలు చేయడం అదే తను మళ్ళీ గెలిచిన తర్వాత అద్భుతాలు చేసి పబ్లిక్లో ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇట్లాంటివి తీసుకొచ్చి సక్సెస్ అవ్వడం దాంతో దెబ్బతీయడానికి మళ్ళీ కుట్రబన్నితే ఏది రాజశేఖర రెడ్డి మరణం ఇవన్నీ తర్వాత కుట్రబన్ని రాష్ట్ర విభజనే జరిగిపోతే అప్పుడు శపథం చేసి జగన్ అంటే జగన్ ఇక్కడ రామ్ గోపాల్ వరం సినిమాలు ఏదో హిట్లు బ్లాక్ బస్టర్ హిట్లు ఇవన్నీ ఎప్పుడూ పోయినాయి అప్పుడు శివ రంగేల తర్వాత
రాజకీయ నేతలకి బాగా ఉపయోగపడుతున్నాడు వర్మ రాజకీయ పార్టీలకి ఎన్నికల ముందు ఇలాంటి సినిమా ఒకటి రిలీజ్ అయితే కొంతవరకు ప్రచారం ప్రత్యర్థి మీద ఇంకొకరి మీద ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక పెద్ద హీరో ఆయన ఏ సినిమా తీసినా మన వకీల్ సాబ్ లో చూడండి ఒక డైలాగ్ ఈయన గురించే పెట్టారని అన్నారు అదే ఆ ఉద్దేశంతో పెట్టారు కదా అంటే వాళ్ళకంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంది వైసీపీ కూడా ఇటువంటి సినిమాల ద్వారా ప్రచారం పొందే ఆలోచన ఏమన్నా చేస్తుందా వైసీపీ గానీ జగన్ గారు గానీ జగన్ చేస్తాడని నేను అనుకోను కానీ ఆయన కూడా ఆ గొడవ ఉంది అన్న విషయం అయితే రామ్ గోపాల్ వర్మకు భోజనం పెట్టడం ద్వారా తెలిసి అదే అంటున్నాను అయితే వర్మ నేను అనుకోవడం ఏంటంటే కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి అని అడుగుంటాడు ఇప్పుడు తెర వెనకాల ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఒక్కటి రామ్ గోపాల్ వర్మ సినిమాలో ఒక్క విషయం ఒప్పుకోవాలి మనకి పరిటాల రవి మాట్రు వంగ వీటరంగా మాట్రు ఇందులో ఒక కోణమే జనాల్లో మాట్లాడుకునే కోణమే తెలుస్తుంది అందులో ఉన్న రెండో కోణం వాళ్ళతో మాట్లాడుకుని కొంత ఇతను గ్యాదర్ చేసి చేస్తాడు సరిగ్గా ఆ ఇదంతా వింట అయితే ఇందులో ఈయన ఫీలింగ్ మిక్స్ చేసేస్తాడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వంగవీటి హత్యలో దేవినే నేను హీరోయిన్ చేశాడు యాక్చువల్ గా చెప్పాలి హీరో మొన్న కూడా లక్ష్మీ ఎన్టీఆర్ సినిమాలో అట్లాగ ఉంటది అంటే అది సినిమా టిక్ సినిమా నేను ఏమన్నా జన్నాను అంటాడు కాబట్టి ఆయన ఏంటంటే రాజ సినిమాలకు సంబంధించి ఇవాళ ఒక రాజమౌళి లాగాను లేకపోతే చివరికి ఆ సీతారామం దర్శకుడు లాగాను లేదంటే కార్తికేయ దర్శకుడు లాగాను బింబిసార దర్శకుడు లాగాను మంచి కథలు కథనాలు కనిపెట్టే స్థాయిలో లేడు లేదా అలా కనిపెట్టగలిగినటువంటి కథా రచయితలను ప్రోత్సహించే స్థాయి ఈయన దగ్గర లేకపోయి ఉండాలి దాంతో ఈయన పెచ్చనంతా కూడా ఇది పిచ్చోడు కనుక కొండెక్కితే ఎక్కాదేగా ఏడేళ్ళు పట్టిందని ఆయన అట్లాగే ఏదో ఒకటి తెస్తా ఉంటుంటాడు ప్రచారం కోసం అంటే లైమ్ లైట్ లో ఉండటం కోసం ఈయన ఏదో అద్భుతం చేస్తాడని జనమేమో అనుకోవట్లేదు ఇంకోటి అది పార్టీలకు ప్రయోజనం కూడా వెరీ సింపుల్ అది ఇక్కడ వైసీపీ కూడా ఆలోచించుకోవాల్సింది ఇది టైం వేస్ట్ కార్యక్రమం అనేది చంద్రబాబు గారు కరెక్ట్గా ఎలక్షన్స్ ముందు బాలకృష్ణతో రెండు సినిమాలు ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ గుర్తుంది కదా ఫస్ట్ దేమో సినిమా అది రెండోది అది కూడా రెండు పాటలు అనుకుంటే అదే రెండు పాటలు తీస్తే అంత చివరికి స్వయంగా చంద్రబాబు గారే చూడండి అసలు జీవితం అంటే ఇది మన స్ఫూర్తిది మనం సక్సెస్ ఎట్లాంటిది అనేది వాస్తవంగా దాంట్లో చంద్రబాబు మంచే చేశాడు అన్నట్టు కోణాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు ఇప్పుడు మన వాళ్ళయ్యి కనుక మన ఇద్దరం బాగానే కోసం బాగానే దెబ్బ కొట్టాము ప్రజాస్వామ్యం కోసం అని చెప్పి చెప్పుకొచ్చినట్టు అలాంటిదే చేసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేశారు జనం నమ్మారా యాత్ర అని చూసి ఓట్లేసారా జనం లేకపోతే లక్ష్మీ శంటి గారు చూసి ఓట్లేసారా జనం అవి వినోదం కిందనే చూస్తారు ఒకప్పటి రోజుల్లో కృష్ణ తీసిన రోజుల్లో ఏది మండలాధీశుడు సాసివే నా ఊపిరి అట్లాంటివి తీసిన రోజుల్లో పేరు రాజకీయాలు ఇవాళ రోజున సినిమాని చూసేసి అర్జెంట్ గా ఉండదు కాబట్టి మీరు అన్నట్టు ఆ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు అదిగో ఈడేలాగా అక్కడ ఎందుకు లూసిఫర్ సినిమాని రీమేక్ చేసింది అవన్నీ జగన్ దెబ్బ కొట్టడానికి డైలాగులు ఇవన్నీ ఎవరు పట్టించుకున్నాడు దాన్ని పట్టించేసుకున్నా ఎవరికి కావాలంటే వాళ్ళు అనుభవించేసుకుంటారు సినిమా అంటేనే అనుభవించుకోవచ్చు నుంచి అయితే కనుక ఇతను తీసుకున్నది కూడా అతను ఇష్టం అవుతుంది అంతే తప్పేం అవుతుంది కానీ ఆ దృష్టిలో అయితే వాటితో పబ్లిక్ మీద ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అని కూడా బ్రహ్మాంట చూద్దాం ఇది ఎంతవరకు పనికి వస్తుందో ఈ ప్రచారం నెక్స్ట్ ఇంకా ఫైనల్ గా ఒక పాయింట్ ఏంటి అంటే ఈ వారంలో పద్దెనిమిది నెలలు ఉన్న ఇంకా ఎన్నికలు అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నోటి నుంచి వచ్చింది కానీ ప్రతిపక్షం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముందస్తు ఎన్నికలు వస్తాయి అనేది చాలా బలంగా జనసేన కూడా నమ్ముతున్నట్టుంది తాజాగా ఆయన వన్ టు వన్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీలతో వన్ టు వన్ భేటీలు నిన్న లోకేష్ గారితో కూడా భేటీ అయ్యారంట కదా మంగళగిరి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ముందస్తు ఎన్నికల మీద ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారా లేదంటే ఒక ట్రాప్ వేస్తున్నారా ఇంకా పద్దెనిమిది నెలలు ఉంది ఎందుకు అనేది ఆ వ్యూహం ఏమన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిలో చూడాలా అవన్నీ పక్కన పెట్టి వీళ్ళ పని వీళ్ళు చేసుకెళ్తున్నారు టీడీపీ ముందస్తు ఎన్నికలు అనేటువంటిది నేను ఇంత ముందు కూడా చాలా సార్లు ప్రస్తావించాను కేంద్రంతో సంబంధాలు తెగతింపులు చేసుకుని యుద్ధానికి సిద్ధమైతే అంటే బీజేపీ గవర్నమెంట్ మీద ప్రజా వ్యతిరేకత తీవ్రంగా పెరిగిపోయి గ్యారంటీ అది రాదు అనుకున్నప్పుడు ఈయన కూడా ముందస్తు ఎన్నికలకి వెళ్ళాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి లేదు అనుకుంటే అవసరంలా ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కలిసి ఉంటే రేపు మునుగోడు ఎలక్షన్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మునుగోడు ఎలక్షన్లో ఫస్ట్ వచ్చినా సెకండ్ వచ్చినా బీజేపీకి అడ్వాంటేజ్ ఫస్ట్ వస్తే రేపటి ఎలక్షన్ తెలంగాణలో ఇంపాక్ట్ అవుతుంది తెలంగాణ రేపటి ఎలక్షన్లో గెలిచి రెండు వేల పద్దెనిమిది టైంలో బీజేపీ అక్కడ గెలుపు పొందితే ఈయనకి బెనిఫిటే కదా బీజేపీ అక్కడ గెలిచిందంటే ఇక్కడ ఓట్లకు సంబంధించి బీజేపీ ఇంపాక్ట్
ఆటోమేటిక్ అది బెనిఫిట్ ఏగా అప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలోనే పోతాడు ఇదే రెండు వేల ఇరవై నాలుగులోనే పోతాడు ఎన్నికలకి ఈయన అదే గనక అక్కడ దెబ్బ తింటుంది అనుకునేటువంటిది ఇప్పుడు ఆ జోడో యాత్ర వీటితో జనాలు ఏమైనా ఎగబడిపోయి రాహుల్ గాంధీని ఫీల్ అవుతున్నారా అంటే సోషల్ మీడియాలో పాత కాంగ్రెస్ వాదులందరూ మాట్లాడుతున్నారు లేదంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభిమానులు లేకపోతే మతం క్రిస్టియన్స్ ముస్లిమ్స్ ఎక్కువగా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు లేదా పాత కాంగ్రెస్ నాయకులు తప్పించి ఎవడు పట్టించుకోవట్లేదు ఇప్పుడు వైసీపీ వాడు మారిపోయి అన్న నువ్వే రావాలి అని ఎవడన్నా అంటున్నాడా రాహుల్ గాంధీ లేకపోతే టీడీపీ వాళ్ళు రాహుల్ గాంధీ నువ్వే దేవుడు అంటున్నారా లేకపోతే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఎవరన్నా అంటున్నారా బీజేపీ వాళ్ళు ఎవరన్నా మారిపోయారు వాళ్ళ దాళే అది వాస్తవంగా ప్రాంతీయ పార్టీలకే దెబ్బ అంతే కదా అదే జరిగితే కనుక అక్కడ ఏంటి ప్రాంతీయ పార్టీలకు ఇక్కడ కాంగ్రెస్ కనుక ఊపు మీద ఉంటే ఇతను భయపడాలి అవసరమైతే తెలుగుదేశంతో కలిసిపోతుందేమో కాంగ్రెస్సే ఇక్కడ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్సే వైసీపీ ఇంకేం భయపడతాడు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇతని లెక్క కూడా మాట మీద నిలబడేది అనేది ప్రూవ్ చేసుకోడు ఇప్పుడు మూడేళ్ళది అయిపోయింది నాలుగేళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చినట్టు నాలుగో ఏడాది డబ్బులు రేపు ఐదో ఏడాది డబ్బులు ఇస్తాడు ఇచ్చేసి వెళ్ళాడు అనుకోండి అడ్వాంటేజ్ కదా ఇదిగో మాట మీద నిలబడ్డాడు ఇస్తానన్నాడు రైతులకి యాభై వేలు ఇస్తానన్నాడు సరే కేంద్ర దాంతో కూడా కలిపి అనే మాట జనం పట్టించుకోరు అరవై మూడు వేలు ఇచ్చాడు అట్లాగే పెన్షను ఇప్పుడు రెండు వేల ఐదు వందలు రేపు రెండు వేల ఏడు వందల యాభై జనవరి ఆ తర్వాత జనవరిలో మూడు వేలు చేసి అప్పుడు ఫిబ్రవరిలోనో మార్చిలోనో ఎన్నికల కంటే ఎట్లా జరిగేది మార్చిలోనే కదా మార్చి ఏప్రిల్ లో జరుగుతుంది కాబట్టి ఇంకేముంది ఈజీగా ఉంటుంది ఇంకోటి ఇప్పటికి ఇప్పుడు పోటీ చేసి గెలవాలి అనే కంటే కూడా ఇప్పుడు ఇంక కొత్తగా ఎందుకు వదులుకోవాలి టైమ్ ఇప్పుడు కేంద్ర సారి కేసీఆర్ ఎందుకు వదులుకున్నాడు మెయిన్ ఎలక్షన్లలో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో పోటీ పడితే కనుక అది బీజేపీకి అడ్వాంటేజ్ టైంలో మనం కూడా దెబ్బ తింటాం అన్నటువంటి అది నిజమైంది కదా పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో సీట్లు పోయినాయి పార్లమెంట్ ఎన్నికల సీట్లు ప్రకారం చూసుకుంటే కనుక ఈయనకి అరవై ఐదే వచ్చిండే కాకుండా కాబట్టి ఎనభై దాటినా అట్లాగా ఆయన ముందుగా వెళ్ళాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ యాంటీ వైసీపీ యాంటీ బీజేపీ కూడా ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ జట్టు కడుతూ అంటే కలవాలనుకుంటే బీజేపీ కలవట్లేదు కదా వైసీపీ బీజేపీ ప్రో అనేటువంటి ఫీలింగ్ జనంలో ఉంది ఎందుకు ప్రస్తుతానికి ఏది ఏమీ చేయట్లేదు కాబట్టి ఇతని మీద వేధించట్లేదు కాబట్టి ఇంకోటి గవర్నర్లు కూడా అక్కడ తలసి ఇలాంటిలాగా ఇక్కడ ఏం చేయట్లేదు ఈయన ఏదో అడిగితే సంస్కారం పెడుతున్నారు ఈయన కాబట్టి కేంద్రంతో పని జరగాలి అనుకుంటే కేంద్రంతో సంబంధాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళే కావాలనుకుంటున్నారు అందుకే కదా చంద్రబాబు ప్రయత్నిస్తోంది కేంద్రంతో సంబంధాల కోసం కాబట్టి ఇతను ఇప్పుడు వెళ్లాల్సిన నెసిటీ లేదు ప్రస్తుతానికైతే లేదు రాజకీయం మారిపోతోంది ఈ జోడో యాత్ర బాగా ఇంప్రూవ్ అయిపోయి రాజకీయం మారిపోతుంది అనుకుంటే అప్పుడు ముందస్తు ఎన్నికలకి వెళ్తాడు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అంత జోడో యాత్ర ప్రభావం ఏం కనిపించలేదు కదా అంత పూర్తి స్థాయిలో జరగలేదు కదా ఫస్ట్ రైట్ చూద్దాం మొత్తానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు అలాగే తెలంగాణ రాజకీయాలు కూడా చాలా వాడివేడిగా నడుస్తున్నాయి ప్రధానంగా మునుగోడు ఎన్నికల మీద ఎంతవరకు ప్రభావితం చూపించే అవకాశం ఉంటుంది ప్రస్తుతం జరిగిన ఓవరాల్ ఇష్యూ అదే నేపథ్యంలో అసలు ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళ్లే ఆలోచనలోనే లేదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ముందు ముందు ఏమైనా నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది వేచి చూడాల్సిన అంశం ఇది వాళ్ళ వీకెండ్ విత్ జర్నిస్ట్ సా